വെൽക്കം ടു കൊറിയൻ മല്ലൂസ് നമ്മുടെ കുറെ കൂട്ടുകാർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസസ് എന്ന ഒരു പുതിയ ചൈനീസ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡ്രാമയാണിത് പ്രസന്റ് ലൈഫും ബാക്കി കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് ബാക്കുമായിട്ടാണ് കഥ പോകുന്നത് ഡ്രാമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ജൂയിൻ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇതിലൂടെ ആരെ തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് വിളി കേട്ടവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും മാഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓർമ്മ പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ജൂയിൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് എന്നവൾ ഞെട്ടു വരുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകാനായി ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ജൂയിൻ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്ത പോലെ അവൾ ബാഗിൽ നിന്നൊരു കീ ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അവളുടെ കൂടെ യുഷു എന്ന അവളുടെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കീ ചെയിൻ അവന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ അവരെ പിക്ക് ചെയ്യാനായി അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എത്തിയിരുന്നു യൂഷുവിൻ്റെ ഫാമിലി വിദേശ സെറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ അവനും യുന്നോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മകളെ തനിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ അവനുമായുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് അമ്മ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വെറും ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ ഓരോ പ്രായത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതായി ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പഠിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ കൂടി ചിന്തിക്കണം നിനക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു ജോലിയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൂടെ അവൻ നല്ലവനാണ് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നു അവൻ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മിക്കവാറും പല രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകെ മൂന്നോ നാലോ തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവനെക്കുറിച്ച് അമ്മ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠിതത്തിൽ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് അവൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ലല്ലോ ഏതൊക്കെ അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കാലം കഴിയും തോറും ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും മാറ്റം വരില്ലേ ഇപ്പോൾ അവൻ നല്ല കെയറിങ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അമ്മ പറയുന്നു അവൾ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനിയാണ് ഹീറോ ലീഷുവിനെ കാണിക്കുന്നത് അവൻ കുറെ കാലത്ത് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ലീഷുവിനും ജൂവിനും തമ്മിൽ റിലേഷനിലായിരുന്നു നേരത്തെ കാണിച്ച ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ലൈറ്റർ ഉണ്ടാകും ജയിലിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തിരികെ കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവൻ പോയത് മുമ്പ് അവനോടൊപ്പം ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവിടെ അവൻ ടെറസിന് മുകളിൽ പോയി നിന്ന് ഏതോ ഒരു ഡ്രസ്സ് കത്തിച്ച് കളയുന്നു അതിനുശേഷം അകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് എൽ എൻ പി എന്നൊരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ദിവസം ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവൻ പറയുന്നുണ്ട് പറയുക മാത്രമല്ല അടുത്ത ദിവസം അതിന്റെ സി ഇഒ ഗാവയെ കാണാനായി അവൻ പോകുന്നുമുണ്ട് യുനി സമയം അവളുടെ ഫ്രണ്ട് രന്തിയെ കാണാനായി പോകുന്നു രന്തി ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വിയിലെ ന്യൂസിൽ എൽ എൻ പി കമ്പനിയെ കുറിച്ചൊരു വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അവരും സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം കമ്പനിയാണത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യുനും ലീഷിയാനും ഗാവയും കൂടി ആയിരുന്നു എന്നും ലീഷിയാൻ ജയിലിൽ പോയതിനു ശേഷമാണ് അവൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിയത് എന്നൊക്കെ അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും വിദേശത്തേക്ക് പോയതിനു ശേഷം കമ്പനിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ജൂയിൻ അവളോട് പറയുന്നു പഴയ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി വന്നതുകൊണ്ടാവണോ കുടിക്കാനുള്ള മൂഡ് തോന്നുന്നു എന്ന് ജൂയിൻ പറയുന്നു രണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് അതിൽ നിറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ബിയർ കുപ്പിയിൽ കാണിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്തോളം പറയുന്നുണ്ട് ഗാവ ഈ സമയം അവനെ കാണാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീഷുവിനെ കാണാനായി എത്തുന്നു നീ എപ്പോഴാണ് റിലീസ് ആയത് എന്താണ് നിന്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ ഗാവ അവനോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റർ കത്തിക്കുകയും മണക്കുകയും ചെയ്ത് അതിൽ നോക്കിയിരുന്നതല്ലാതെ അവൻ മറുപടി നൽകുന്നില്ല കമ്പനിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് എന്ന് അവസാനം അവൻ പറയുന്നു പക്ഷെ അവനോട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഗാവ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയത് ലീഷിയാനാണ് അവന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് അന്ന് അവൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന ഗാവയെ അത് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ഗാവ ഇപ്പോൾ അവനത് തിരികെ നൽകാൻ തയ്യാറില്ല അവന് ചിലവിൽ എന്തെങ്കിലും കാശ് വണമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് ഗാവ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചതിയന്മാർ അതിൻ്റെ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഷുവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു
ഗാവോയുമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അവൾക്കറിയില്ല മാത്രമല്ല അവൻ അവരോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണെന്നൊരു ധാരണയും അവളുടെയും ജൂയിൻ്റെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എത്തിക്കാം പിന്നെ ജൂയിനുമായി നീ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അവളിപ്പോൾ യുജുവിനൊപ്പം സന്തോഷമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഇത്തവണ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു എന്നൊക്കെ അവൻ്റെ മനസ്സറിയാൻ വേണ്ടി അവൾ പറയുന്നു അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ അസ്വസ്ഥനാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ക്യാഷ് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം യുഷുവിൻ്റെ ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ജീനും അവിടെയുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് അവൾ കുറേ സമയം നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുമ്പൊരിക്കൽ അവൻ്റെ എക്സിബിഷൻ അവിടെ നടന്ന സമയത്ത് ലുജിയാനൊപ്പം ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിനരികിൽ അവൾ വന്നിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അതിനുശേഷം അവൾ എന്തോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ശരിയാക്കാനായി പോയിട്ട് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് റെൻഡി അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഏജൻറ്റിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവളുടെ സഹായം ചോദിച്ചത് ടൈം കുറവായത് കൊണ്ട് ജൂയിൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റെൻഡി നിർബന്ധിച്ച് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ക്യാഷുമായി അവൾ ചിന്തിക്കുന്നു ലുഷ്യൻ നഗാമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷായിരുന്നു അത് റെൻഡി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് അവനും എത്തുന്നു അവരെ തമ്മിൽ കാണിക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ ഉദ്ദേശം അവനാണ് ആദ്യം അവളെ കണ്ടത് അവളെയായിരിക്കും റെൻഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതിനാൽ അവരടുത്തേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും യുഷു അവളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനാൽ അവരൊന്നും മടിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനായി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡോറ് തുറന്നുമാണ് പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ചിരിച്ച് രസിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കണ്ട് അവൻ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ തിരികെ പോകുന്നു എന്തോ ആവശ്യത്തിനായി സീറ്റിൽ നിന്നിട്ട് ആ ജൂയിൻ അവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ പാസ് ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഫീൽ തോന്നി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതിനാൽ അവൻ്റെ ബാക്ക് വശം കാണുന്നു അവനാണെന്ന് സംശയം തോന്നുന്നതിനാൽ അവൾ ഉടനെ പുറകെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയാതെ യൂഷും അവളുടെ പുറകെ ഓടുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവനെ അവിടെയും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതാണ് ലിഷുവിന് നൽകാനുള്ള പണമാണ് എന്ന് അവൾ അറിയുന്നത് പക്ഷെ അവൻ ലിഷുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ അവനെവിടെയെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു അവൻ പക്ഷെ അവരുടെ കണ്ണു പിടിച്ച് ആ കവറും തട്ടിയിട്ട് തോടുന്നു വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ അവൾ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് ആ ഓട്ടം വൈകുന്നേരം വരെ തുടരുന്നു അവസാനം താമസ സ്ഥലത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണു പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നവൻ ആശ്വസിച്ചതാണെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അവൾ പുറകിലെത്തി അവനെ പിടികൂടുന്നു ആ സമയത്ത് ലിജിയാൻ വരുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ കാണുകയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ യുഷു അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു ലിജിയാൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങും അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നുണ്ട് നീ എന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിക്കുന്നു അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ ഇപ്പോൾ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല മാച്ചാണെന്നും അവൻ പറയുന്നു നീ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ നീ പറയുന്നത് എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നുപോയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നീയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല നിനക്കതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല നീ ആർക്കൊപ്പം ജീവിച്ചാലും എന്നെ അത് ഇത്തരത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്നവൻ പറയുന്നു നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറുന്ന മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് മുമ്പ് നിനക്ക് ഹൃദയമില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നീ ഒരു വൃത്തികെട്ടവനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് എന്നൊക്കെ അവൾ വിഷമത്തോടെ പറയുന്നു സംസാരിച്ച് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അധികം സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്ന് യൂഷു അവനോട് പറയുന്നു അവനെ നോക്കിയിട്ടൊന്നും പറയാതെ ലീഷുവിൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പുറകെ വന്ന നിങ്ങിൻ്റെ കൈ തട്ടി യൂഷുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജൂയൻ്റെ ബാഗ് താഴെ വീഴുന്നു അവൻ അതെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ജൂവിൻ്റെ നിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവനെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് യൂഷുവിന് മനസ്സിലാകുന്നു നിങ്ങൾ ഐസായതിൻ്റെ ലിഷുവിൻ്റെ പേഴ്സ് അടിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു റൂമിലെത്തിയ ശേഷമാണ് ലീഷുവിനെ അറിയുന്നത് നിൻ്റെ ഈ ദുശീലം നിർത്തുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് മര്യാദയ്ക്ക് നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നവൻ വാണിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സ് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ച് അവൾ എടുത്തു നോക്കിയ ആ കീ അവൻ കിട്ടുന്നു അവനത് ലീഷുവിനെ കാണിക്കുന്നു ആ കീക്ക് അവരുടെ റിലേഷനിൽ എന്തോ പ്രധാന സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അവരത് വാങ്
പക്ഷെ അവൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിരാശയോടെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഡോറിൽ കിടന്ന കീ അവൾ കണ്ടത് അവളുടെ പേഴ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അതേ സാധനം അവനവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഏഴ് വർഷം മുമ്പുള്ള തങ്ങളുടെ കോളേജ് ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കോളേജിൽ പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വിതരണം നടക്കുകയാണ് ഷുവിന് ഒരു സൈക്കിൾ കുറെ മിനറൽ വാട്ടറുമായി സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങാനെ മണിക്കൂറുകളോളം വേരെത്തുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു അവളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തൽക്കാലത്തെ മോണിത്തറായ ഫാങ്ഷുമോ ജൂയിന്റെ റൂമേറ്റ് ആണ് അവളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് അവൾ വെള്ളം വാങ്ങാനായി പോയത് സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തരാൻ അവരോട് ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വേര് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് താൽക്കാലിക മോണിറ്റർ സ്ഥാനം സ്ഥിരമാക്കാൻ ഫാങ്ഷുമോയ്ക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാട്ടർ സപ്ലൈ രണ്ടുപേരും കൂടി എല്ലാവർക്കും അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു അവസാനം ജൂന് കുടിക്കാൻ പോലും വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുമ്പ് എൽ ആൻ പി കമ്പനിയുടെ സി ഐ നമ്മൾ കണ്ട് ഗാവോ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റായി കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അവന് കിട്ടിയ വെള്ളം അവൻ ഷൂയിന് നൽകുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്താ ഐ ഡി കിട്ടിയത് പോലെ ഫാങ്ഷും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പിയും കുറെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൂടി വാങ്ങി അവളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് സീനിയേഴ്സിന് അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സാണ് പുറത്തു പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സീനിയർ അവളെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് വെള്ളം നൽകാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാങ്ഷും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീനിയേഴ്സിന് മുഴുവൻ വെള്ളം നൽകുന്നു ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തതല്ലേ അവർ ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്ന് സീനിയർ ചോദിച്ചറിയുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഉടനെ വിളി വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമാകുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഫാങ്ഷുമ പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരെയും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ലീഷ്യോൻ എന്നൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രം എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗാവ് അറിയിക്കുന്നു ലീഷ്യോൻ എന്ന ഒരാൾ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മോർണിംഗ് സ്റ്റഡിക്കോ ക്ലാസ്സിലോ ഒന്നും അവൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ആരായിരിക്കും അവൻ എന്നൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സീനിയർ വന്ന് അവരുടെ ക്ലാസ്സിനെ വിളിച്ചത് ആദ്യം വിളിച്ച പേര് തന്നെ ലീഷ്യാൻ്റെ ഇതായിരുന്നു എല്ലാവരും ആകെ പണിയാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഗോൾഡൻ കളർ മുടിയുള്ള ഒരു ഫ്രീക്കൻ ചെക്കൻ സ്റ്റൈലായി അവിടേക്ക് കയറി വന്നത് അവൻ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ പെമ്പിളാരൊക്കെ കണ്ടെടുക്കാൻ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോഴും ആ ലൈറ്ററുണ്ട് ജൂവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ അവൻ അവളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ നോക്കുന്നതെന്ന മട്ടിലാണ് അവളുടെ നിപ്പ് അപ്പോഴാണ് ലീഷ്യാൻ്റെ പേര് വീണ്ടും വിളിച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലീഷ്യാനെ ആദ്യമായി കണ്ടതിൻ്റെ ത്രില്ലാണ് കുട്ടികളെല്ലാവരും അവനെ കാണാൻ ഇത്ര സ്റ്റൈലായിരിക്കുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അവൻ പക്ഷെ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ടെക്സ്റ്റും വാങ്ങി പോകുന്നു അവൻ ആ സമയത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ പെട്ടുപോയനെ എന്ന് അവിടെ നിന്ന് തിരികെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫാങ്ഷുമോ ഷൂയിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ റൂമിൽ തന്നെയാണ് റെൻഡിയും പക്ഷെ അവർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വരാറില്ല മിക്കവാർ സമയവും മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും അവർ ചെല്ലുമ്പോഴും അവൾ എന്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാഗൊക്കെ റൂമിൽ വെച്ച ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി കോളേജിനടുത്തുള്ള സ്നാക്സ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയാലോ എന്ന് ഫാങ്ഷുമോ ഷൂവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഷൂവിനാണെങ്കിൽ കോളേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയാത്ത കൊണ്ട് പുതുതായി എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണം എങ്കിലും കോളേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹാൻഡ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അവൾ ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ക്യാൻറ്റീൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരക്കായിരുന്നാൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ സീറ്റൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാങ്ഷുമ അവൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് കപ്പിൾസ് പരസ്പരം വഴക്കിട്ട് അല്പസമയത്തിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ ടേബിൾ ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നു അവരിപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷുവിൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു അവർ പുറത്തു നിന്ന് വഴക്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് കയറി വന്നത് അതുകൊണ്ട് അധിക സമയം ഇരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഫാങ്ഷുമ ഗവിയിൽ പറയുന്നു ഷുവിൻ ഇതിനിടയിൽ സൂപ്പ് എടുക്കാനായി അവിടെ നിന്ന് എഴുതിട്ട് പോകുന്നു ആ സീറ്റ് കൂളറിന് തൊട്ട് താഴെ ആയതിനാൽ അവളുടെ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് തണുത്തു പോകേണ്ടെന്ന് കരുതി ഫാങ്ഷുമ അവളുടെ ഫുഡ് എടുത്ത് 
എമർജൻസി കോൾ വരുന്നതിന് അല്ല അത്യാവശ്യമായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു അവൻ്റെ ഏക ഫ്രണ്ട് സുഖമില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കോൾ വന്നത് അവൻ്റെ പേരൻസ് നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് തങ്ങാനായി ഹോട്ടലിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ കീ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ലീഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഗാവ പോയത് ലീഷ്യൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സമയം പോലും അവൻ നൽകിയില്ല ലീഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഷുയിൻ ഉച്ചകാലത്തെ ലഞ്ചിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒരു കവറിൽ ഇട്ടതുമായി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത് അവൻ കരുതിയത് അവളായിരിക്കും ഗാവ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ക്യാഷ് എന്തിനാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നതുമില്ല അവൻ റൂം കാർഡ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് റൂം നമ്പറും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു അത് എന്തിനാണെന്ന് അവൾ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറയുന്നില്ല അവൾ അതുമായി റൂമിലെത്തി വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ ഡേറ്റ് നീ ക്ഷണിച്ചതായിരിക്കും കോളേജിലെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്രഷ്മനിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടുന്നത് നീ ഏതായാലും മിടിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റെൻഡിയും ഫാങ്ഷുമായും കൂടി അവളെ ആകെ വട്ടാക്കുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാൻ അവൾ കോളേജിലെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് കണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നിന്റെ വിചാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാങ്ഷുമ വീണ്ടും അവളെ കളിയാക്കുന്നു കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പേരിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കോളേജ് നടത്താനുണ്ട് എന്ന് ബുക്ക് നോക്കി അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു റൂമിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ ലിഷ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്ത് കോഡിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെയ്യുന്ന കോഡുകൾ മറ്റാരും കാണാതിരിക്കാനായി കർത്തനും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ റൂമേറ്റായ വൂമൻ സിംഗ് അവനെ പരിചയപ്പെടാനായി ചെല്ലുന്നു അവൻ പേരും നാടുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ലീഷ്യൻ പറഞ്ഞ അവൻ തിരികെ പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്താ ഓർത്ത പോലെ ഷുയിൻ തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റൂം കാർഡ് അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി മര്യാദയോടെ പെരുമാറണമെന്നൊരു മെസ്സേജും അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നു എന്തായിരിക്കും കാര്യമെന്ന് ലീഷ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അവൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കിടുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസമാണ് ക്ലാസ് മോണിറ്ററിന് ലക്ഷ്യം നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫാങ്ഷുമ ഏത് ഡ്രസ് ഇടണം എന്ന് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന കാരണം അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് ലേറ്റായാണ് എത്തിയത് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയ്ക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാവേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ് ഇട്ടാൽ പോരായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലേ കൂടുതൽ ഷുയൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റ് ചെയ്ത് അവൾ കാരണമാണെങ്കിലും ക്ലാസ് എത്തി ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷുവിൻ എന്തൊക്കെ താമസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാങ്ഷുമ കുറ്റം അവളുടെ തലയിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് മോണിറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം ആയതുകൊണ്ട് ഷുവിൻ ക്ഷമിക്കുന്നു ഫാങ്ഷുമ ആണ് ആദ്യമായി സീറ്റിൽ നിന്നത് ഇന്ന് സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലീഷ്യന്റെ അടുത്താണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാങ്ഷുമയോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കാൻ ഷുവിൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ നീങ്ങുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയുന്നില്ല അവൾക്ക് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ലൂഷ്യൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ അവനെ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവനോട് സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ നടത്താൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ വീണ്ടും പറയപ്പോഴാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അവൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുന്നു അതുമാത്രമല്ല സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രൊവിൻസിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് അവനാണ് എന്ന് ടീച്ചർ പറയുന്നു കാണാനുള്ള സ്റ്റൈൽ മാത്രമല്ല ആൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണെന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആരാധന ഒന്നുകൂടി കൂടുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഇത്രയ്ക്ക് പുലിയായിരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ ജുയനും നോക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേജറെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും എന്നും ടീച്ചർ പറയുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ഫാങ്ഷുമ തന്നെയാണ് ലീഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ സമയത്തെല്ലാം ലീഷ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്താണ് ഇത്രയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഷുവിന് സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുന്നു അവൾ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഗ്യാവ ടീച്ചറുടെ എന്തോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷുവിൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അവളോട് സെൽഫ് ഇൻട്രക്ഷൻ നടത്താൻ ടീച്ചർ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ലീഷ്യൻ അവളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതല്ല അവൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ പണി തന്നാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് എല്ലാവരും അവളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ചപ്പി അവൾ തിരികെയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് അവനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ മോർണിംഗ് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും കമ്പൽസറിയായി
നമ്മൾ കണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് അവൾ എത്തുന്നു വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നതിൽ അവൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അപ്പോൾ അവൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നതല്ല ഒരു മിഷനുമായി വന്നതാണ് നീ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് വരാത്ത കാരണം മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് അവൾ പറയുന്നു നമ്മളത് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് രാവിലെ എഴുന്നിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ ലാപ്ടോപ്പ് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിലൊരു ഗെയിമുണ്ട് അത് ജയിച്ചാൽ മോണി സ്റ്റഡിക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നു മൂന്ന് ചാൻസാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഗെയിമല്ലേ നോക്കാമെന്ന് കരുതി അവൾ കളിക്കുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് തവണയും അവൾ ഫെയിലാകുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൾ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കിയത് എങ്ങനെയൊക്കെ കളിച്ചാലും ഫെയിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് അവൻ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നോട് കളിക്കാൻ പറയുന്ന അവൾ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നീ മൊത്തത്തിൽ ഫെയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കളിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി മോണിക് സ്റ്റഡിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കരുത് ഇതെൻ്റെ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ റൂമിലെത്തി ഫാങ്ഷുമയുടെ വിവരം പറയുന്നു അന്ന് മുഴുവൻ അവളുടെ ചിന്ത ആ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും അത്ര വലിയ ടഫാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഫാങ്ഷുമയ്ക്കൊപ്പം യോഗ ചെയ്യുന്നതിടയിൽ അവൾ പറയുന്നു ഫാങ്ഷുമ കൃത്യമായി യോഗ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് യൂഷിന് അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല അവൾക്ക് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ കൂടിയതാണ് പക്ഷേ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തലയ്ക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്തൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ആ ഗെയിം എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടുന്നു കിടക്കാനുള്ള ടൈമായിട്ടും അവൾ പുസ്തകം നോക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കുന്നു പക്ഷെ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ അവൻ റൂം നോക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെട്ടം പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ജൂനെ കാണുന്നു രാത്രിയിൽ എല്ലാ മുറിയിലും ലൈറ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഓഫ് ആക്കും പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് അവൾ സപ്ലൈ എടുത്തതെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഉറക്കച്ചവടോടെ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഷോക്ക് അടിക്കാൻ നോക്കണമെന്ന് ഷീൻ അവളോട് പറയുന്നു വാട്ടർ സപ്ലൈയുടെ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് അതിവിദഗ്ധമായാണ് അവൾ സപ്ലൈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാണ് അവൾ അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയത് അന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടി ചേർന്നുള്ള ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ലാബിലാണ് ഇരുന്നത് പ്രൊഫസർ ലിൻ ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ ഫേമസ് ആണെന്നൊക്കെ ഫംഗ്ഷുമോ അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സാർ എത്തിയിട്ടും ലീഷ്യൻ എത്തിയില്ലെന്ന് ജൂൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി വരാൻ മാത്രം അവൻ അഹങ്കാരം എന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത് ഗാവ അവൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനായി ലീഷ്യനെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ഷൂവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സീറ്റ് കാലിയായിരുന്നതിൽ അവൻ അവിടെയാണ് ചെന്നിരുന്നത് അവൾക്ക് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പ്രൊഫസർ ലിൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലീഷ്യൻ്റെ കാലറിയാതെ ഷൂവിൻ്റെ കാലിൽ തട്ടുന്നു ആദ്യം അവൾ ചെറുതായി തട്ടി മാറ്റിയെങ്കിലും അവൻ പിന്നെയും അവൾക്കിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൾ ദേശത്തിൽ ആഞ്ഞു തട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സീ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറയാൻ പ്രൊഫസർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ നീ കുത്തിയത് പഠിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഫാങ്ഷുമ ഷൂനോട് പറയുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഷൂൻ അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച പ്രൊഫസർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഷൂൻ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ നോട്ട്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് അവളോട് തന്നെ സീറ്റ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവൾ എഴുതിയിട്ടിന്ന് പുസ്തകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഡെഫിനിഷൻ ഒരു അക്ഷരം പോലും തെറ്റാതെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുന്നു ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ കയ്യടിച്ചെങ്കിലും പുസ്തക പുഴുവാണ് എന്ന് ലീഷ്യാൻ പുച്ഛതോടെ പറയുന്നു അത്ര നന്നായി ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ റപ്പ് ആയി അവളെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് റപ്പ് ആവാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഷൂൻ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സ്ഥാനത്തിന് അവളെ മാറ്റണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം പറയേണ്ട ആലോചിച്ച് നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധൃതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിയണേ പോകുന്നു ക്ലാസ് റപ്പ് ആകുന്ന നല്ല കാര്യമല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് നീ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫാങ്ഷും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് മാറി മാറി ഞാൻ പല സബ്ജക്റ്റിലെയും ക്ലാസ് റപ്പ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ
ഷീൻ ഒഴികെ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആർക്കും ലീഷ്യാൻ്റെ കഴിവിൽ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഗാവയെ പോലെ തന്നെ ഷീനും അവന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ലിൻ നൽകിയ ഹോംവർക്ക് അവനെ കൂടി ചെയ്യിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ലെവൽ അറിയാൻ കഴിയേക്കും എന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നു അവനെന്തായാലും സുമനസോടെ ഹോംവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ കൊണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഷീൻ അവൻ താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവളെ കൊണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇവിടേക്ക് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു അവൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അവനെ പ്രകോപിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവൻ എഴുതാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് ലൈനിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നൂറോളം ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായി അവൻ അവളുടെ പെൻഡ്രൈവ് ചോദിക്കുന്നു മുമ്പ് അവൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ കീയാണ് അവൾ നൽകിയ പെൻഡ്രൈവ് നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി ചേരുമെന്ന് പറയും കളിയാക്കിയാണ് അവനത് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്താ വലിയ കാര്യം സാധിച്ച സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവൾ തിരികെ എത്തിയത് ചെന്നുടൻ തന്നെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പെൻഡ്രൈവ് ലാപ്ടോപ്പിൽ കുതുന്നു അവൻ ആളത്ര മിടുക്കണമെന്നുമല്ല കോഡ് സിമ്പിളായി എഴുതുന്നതല്ലേ കാര്യം പക്ഷെ നമുക്ക് പത്ത് ലൈൻ പോലും വേണ്ടി വരാതിരുന്ന കോഡ് അവൻ നൂറോളം ലൈനാണ് എഴുതിയത് അവൻ ബുജിയാണെന്ന് വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്നൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പെൻഡ്രൈവ് ഓപ്പണാക്കിയപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് പണി കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയ പിഗ്ഗി നടന്നുവെന്ന് എന്നെ വെറുതെ ശല്യം ചേരുന്നതെന്ന് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വൈറസാണ് എന്ന് ഗാവ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ലീഷ്യാന്റെ ലെവൽ അറിയാൻ പോയി ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെ അടിച്ചുപോയി ലീഷ്യാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണി കിട്ടി വൈറസ് കയറിയ ലാപ്ടോപ്പുമായി ഷുയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു അവരുടെ കോളേജിൽ തന്നെ സീനിയറായി പഠിച്ച ഒരാളാണ് അവിടെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നിസാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ പണി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ആ വൈറസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അയാളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പെർട്ടായ ഒരാളെ അയാൾ വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ അധിക സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്കും തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും സീനിയറും എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ടുള്ള ആൾ വരുന്നു പക്ഷെ അയാളും പരാജയപ്പെടുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മണിക്കൂറുകളായിട്ടും ശരിയായി കിട്ടാതെ ഷുവിനാകെ മടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെല്ലാം അവനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാക്കി തരാൻ അവനോട് തന്നെ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നവർ അവളെ അറിയിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പറ്റിയാൽ അവനുമായി ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്നും അവർ പറയുന്നു ഷുയിൻ ലാപ്ടോപ്പും വാങ്ങി തിരികെ പോകുന്നു ഗാവോയും അവളും കൂടി ഒരു അവസാന ശ്രമം നടത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് ഗാവോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചടങ്ങൂ എന്ന വാശിയോടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്യാനായി പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് അന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഹോംവർക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഫംഗ്ഷുമോ ഷുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അവൾ വേഗം ലാപ്പുമായി പ്രൊഫസറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഹോംവർക്ക് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്ക്യൂസ് പറയുകയല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ലാപ്പ് നോക്കിയത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു ലീഷ്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ഉടനെ തന്നെ വിളിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നതായിരിക്കും വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ഷുവിൻ കരുതിയത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവൻ്റെ ഒരു കസേരയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അവന് പണി കൊടുക്കാമെന്നുള്ള സന്തോഷത്തോടെ അവനെ വിളിപ്പിച്ച ഷുവിൻ ഇപ്പോൾ പണി കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ് അവനും പ്രൊഫസറും കൂടിയുള്ള ചർച്ച മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്നു രാത്രി ആയത് പോലും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല അവസാനം വൈഫിൻ്റെ കോൾ വന്നപ്പോഴാണ് സമയം അത്രയുമായി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകാനായി തുടങ്ങുന്നത് ഷുവിൻ അപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഓക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവളെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും നിൽക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അത് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷുവിൻ അവൻ്റെ പുറകെ കുറേ ദൂരം ചെന്നെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോകുന്നു റൂമിലെത്തിയ ഷുവിൻ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറാതെ അവൻ പ്രൊഫസറോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കേട്ട ഓർമ്മയിൽ വൈറസിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു എപ്പോഴാണ് കിടന്നത് എന്ന് പോലും അവൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമായിട്ടും അവൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല സ്കോർ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാങ്ഷിമോ
ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീ ആരുടെ കോട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫാങ്ഷുമ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫോൺ അടുത്തു വെച്ച ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തുടങ്ങിയ ലീഷ്യാൻ കഷ്ടം തോന്നി അവന്റെ കോട്ടൂരി അവൾക്ക് ഉപദപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ധൃതിയിൽ വരുന്നതിനിടയിൽ അതൊന്നും അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഊരി മാറ്റുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് ഫാങ്ഷുമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെയും പോയില്ല എന്ന് ഷീൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇന്നലെ മുറിയിലേക്ക് വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ വീട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നു അതെന്തായാലും അവൻ മോണിങ് സ്റ്റഡിക്ക് വന്നില്ലേ അത് പോരെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഷീൻ അവളുടെ വായ അടപ്പിക്കുന്നു ഫാങ്ഷുമ തൽക്കാലം അടങ്ങുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ലിനും വേറൊരു മിസ്സും കൂടി അവിടേക്ക് വരുന്നു ഗാവ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതുപോലെ ലീഷ്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ബേസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ അംഗങ്ങളാകാം ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റൂം പോലെയാണത് പ്രൊഫസർ ലിനും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന മിസ് ജംഗും കുട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും ബേസിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമുള്ള സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബേസിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം പഠന നിലവരെ കൂട്ടാൻ കഴിയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ലീഷ്യാനും പ്രൊഫസറും കൂടിയാണ് കുട്ടികളോട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത് ലീഷ്യാൻ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ബേസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞതോടെ ഗാവ ആകെ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു അവൻ തുടങ്ങി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പാരയാണിത് ഷൂനെയും അത് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഫസർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീഷ്യാനും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഷൂനിൻ മുറിയിലെത്തി ലീഷ്യാന്റെ കോട്ടിൽ ഒരു വിഗ്ഗം എടുത്തു വെച്ച് ഡോറിൽ തൂക്കിയിട്ട് അവരുള്ള ദേഷ്യം തീർക്കാൻ അതിലേക്ക് ആരോ എറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഫാങ്ഷുമ മുറിയിലേക്ക് കയറിയത് ഷൂൻ എറിയാൻ തുടങ്ങുന്ന കണ്ട് അവൾ പേടിച്ച് വാതിലടയ്ക്കുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത് എന്നോട് നിനക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ അകത്തേക്ക് കയറിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ എറിയാൻ തുടങ്ങിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഡോറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ കോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവനോട് ഇത്രയ്ക്ക് വിരോധം തോന്നാൻ എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് ഫാങ്ഷുമ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഫോൺ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അവൻ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കാര്യം ഷൂൻ പറഞ്ഞത് അത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ അറിയാൻ ഫാങ്ഷുമയും മോൾക്കൊപ്പം കൂടുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടി അവന്റെ കുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു മോർണിംഗ് സ്റ്റഡിക്ക് വരാത്തത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ നിർത്താതെ ഓരോ പരാതികൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഫാങ്ഷുമ പറയുന്നു നീ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് വെറുക്കുന്നവർ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അവൾ പറയുന്നു അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷൂൻ അടുത്തത് എറിഞ്ഞത് ലീഷ്യാൻ അന്ന് ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗാവോ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കളിക്കാൻ ചെല്ലാൻ അവൻ ലീഷ്യാനെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി പോകുന്നു ഗാവോ കളിച്ചേ പറ്റുമെന്ന രീതിയിൽ ബോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തെങ്കിലും അവൻ അതുമായി അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു ഗാവോ അവന്റെ പുറകെ ചെന്ന് അവൻ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പാരയാണല്ലോ അവൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് മോശമായി പോയി നീയുമായി നേരാവണ്ണം മത്സരം നടത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പണി വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഗാവോ പറയുന്നു എന്നോട് മത്സരിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബോൾ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ലീഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരില്ല അതുപോലെ നീ തിരിച്ച് ഞങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ കൈയടക്കരുത് എന്നൊക്കെ ഗാവോ പുറകിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഗാവയും ഷീനും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റൂമിൽ ഇരുന്ന് എന്തോ സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാങ്ഷുമ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് എന്തോ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുമായി എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഇത് കുറച്ചു നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ കുറച്ച് അംഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ നീ അവരെല്ലാം ഓടിച്ചു വിടുമെന്ന് ഗാവോ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു കോളേജിലെ വെൽക്കം ഡേ എടുത്തിരിക്കുന്നു അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് വേണം പക്ഷെ ആരെയും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ബയോഡേറ്റയിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് ഷൂൻ അവളോട് പറയുന്നു പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ ഫാങ്ഷുമ
അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അവർ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഗാവോയെയും മറ്റു സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഓഡിയൻസായി പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഷൂവിനൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരു പാവ പോലെയാണ് ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സമയത്താണ് ലീഷ്യൻ അവിടേക്ക് വന്നത് അവൻ പുറത്തു വെച്ച് തന്നെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് വെറുതെ അപമാനം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇത് സ്റ്റേജിൽ ചേരുന്നത് ഗാവോ ഫംഗ്ഷനോട് പറയുന്നു ആ സമയത്താണ് ലീഷ്യൻ അകത്തേക്ക് കയറി വന്നത് അവൻ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പഠിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ സമയം കളയുകയാണ് പഠിക്കാനുള്ള സോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവിടെ നിന്ന് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൻ എന്തിനാണ് അവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് ഗാവ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബേസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സെൻറ്ററായി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തോളാൻ പ്രൊഫസർ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മുതൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ജൂൻ പക്ഷെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സിലാതെ അവൻ്റെ പുറകെ ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പാവങ്ങൾ നിലക്ക് പറ്റിയ എതിരാളികളല്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളോട് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവൻ പക്ഷെ അതിന് മറുപടി പറയാതെ വെൽക്കം പാർട്ടിക്ക് നീ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്നാൽ മതി ആളുകൾ ചിരിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നു അതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഷിവിന് ആകെ വാശി കയറുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി പെർഫോം ചെയ്താൽ നീ അത് കാണാൻ വരുമെന്ന് അവൾ വാശിയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണോ ഞാൻ വരണമെന്നാണോ നിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒന്നും പറയാതെ ദേഷ്യത്തിൽ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഫംഗ്ഷമോ അന്ന് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും ഇനി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന വാശിയിലാണ് ഷെയിൻ നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ തനിച്ചതോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ വാശിയോടെ ഇരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കിയാണ് വെൽക്കം ഡേ ആയിരിക്കുന്നു പ്രോഗ്രാം കാണാനായി വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് പേപ്പർ പ്ലൈനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് എത്തുമ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പറത്തി വിടാം ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പെർഫോമൻസ് നടക്കുകയാണ് ഷൂൻ റെഡിയായി ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ലീഷിയാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവളുടെ പെർഫോമൻസിന് സമയമായപ്പോൾ ഒരു പിഗ്ഗിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള റിമൈൻഡർ അടിച്ച് അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചു വെച്ച് പോകാനായി നിൽക്കുന്നു വെൽക്കം ഡേ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അവൻ പോയത് അവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഗംഭീരമായി വയലിൻ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവൾ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് നിനക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് കുറെ കാലമേ നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ലീഷ്യാന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അവൾ അവനോടായി മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു ഒരാൾ പബ്ലിക്കായി ഇഷ്ടമറിയിക്കുന്ന കേട്ട് സ്റ്റേജിന് പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഫാൻ ഷുവയും ഷുവിനും എത്തിവഴി നോക്കുന്നു ലീഷ്യൻ വന്നോ എന്നായിരുന്നു ഷുവിന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ലീഷ്യൻ പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടതായി പോലും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഷുവിൻ നോക്കുന്നത് അവനും കാണുന്നുണ്ട് അവൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞ നാണം കെടാതെ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് ഫാങ്ഷുമ അപ്പോഴും അവളോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവൾ ഒന്നുകൂടി ഭാഷയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു അടുത്തതായി അവളുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അവൾ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ലീഷുവൻ നിൽക്കുന്നത് ഷുവിൻ തൻ്റെ ടോക്ക് ഷോയിൽ അവളൊരു പിഗ്ഗിയായിട്ടും അവനെ ഗോൾഡൻ ഹെയർ ഉള്ള ഒരു പപ്പിയായിട്ടും അവതരിപ്പിച്ച് അവർക്കിടയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടോക്ക് ഷോയിലൂടെ പറഞ്ഞത് അവനെ മോശക്കാരനാക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അവൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞത് പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കൊക്കെ ലീഷുവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിലും അവൻ അവൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൈയടിച്ച് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതോടെ ഷുവിന് പറയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും തീരുന്നു അവൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോറി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നു പക്ഷെ അവൾ സ്റ്റേജിന് പുറകിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ലീഷ്യൻ അവിടെ എത്തി അവളെ തടയുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് അവളുടെ മൈക്കിനടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളെ പിഗ്ഗി എന്ന് വിളിച്ച് നീ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ സീക്രട്ടായി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഓപ്പണായി തന്നെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ആവശ്യത്തോടെ കൈയടിക്കുകയും മാർപ്പ് പൊളിക്കുകയും കയ്യ
ഷുൻ ബേക്ക് കാർഡ് വാങ്ങി കുളിക്കാതെ അവിടെ നോടിപ്പോകുന്നു അവസാനം റൂമിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് അവൾ തല കഴുകിയത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെ നടന്ന് സ്റ്റേജ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒരു പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവൾ ക്ലാസ്സിന് പോയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പബ്ലിക്കായി ലീഷ്യനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടി വഴിയിൽ അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഷീൻ അവളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാനും ലീഷ്യനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ഭാഗമായി ഇന്നലെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊരു തടസ്സമല്ല എന്ന് പറയുന്നു വിശ്വാസം വരാനായി പോസ്റ്റ് അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുതായിരുന്നു സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഷ്യൻ അതിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് അത് കണ്ടതും അവൾ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടി ദേഷ്യപ്പെട്ടവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാതെ ഷുവിനും ഫാങ്ഷുമയും കൂടി ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ മെസ്സേജ് കണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനായി ഷുവിൻ കോളേജിലെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വെൽക്കം ഡേ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അവസാനം സംഭവിച്ചത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ലീഷ്യൻ എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്ന പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടന്നു ലീഷ്യാനും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്കെന്തോ പണി കൊടുക്കണമെന്ന് അവൻ അപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി എല്ലാം ക്ലിയറായി എന്നൊക്കെ ഷീനും കുറേ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മുടിയുടെ കളർ മാറ്റിയ ലീഷ്യൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നത് ഷുവിൻ നടത്തിയ ഷോയിൽ അവസാനം ഗോൾഡൻ ഹെയറുള്ള ഡോഗ് ഒരു സാധാരണ ഡോഗായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാകുന്ന പോലെയാണ് അവനിപ്പോൾ മുടി കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതോടെ അവർക്കിടയിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അതുവരെ അവൾ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയതുപോലെ ആകുന്നു അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു പുറത്തേക്ക് മാറിന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നവൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു അവസാനം അവൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേജിൽ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടത് എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് പക്ഷെ അവനതിന് മറുപടി പറയുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ നിനക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചുകൂടെ എന്നവൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നീ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് തീരെ സഹായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ നിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ അവിടെ നിന്നെഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ കാരണമാണോ നീ നിൻ്റെ മുടിയുടെ നിറം മാറ്റിയത് ഞാൻ നിന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കാം തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ പുറകെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് നീ കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകേണ്ട കാര്യമില്ല വിശദീകരിക്കും തോറും തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പ്രൊഫസർ ലിൻ അവർക്കെതിരെ വന്നത് ലീഷ്യൻ മുടിയുടെ നിറം മാറ്റിയത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ മുടിയുടെ നിറം മാറ്റിയതെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പ്രൊഫസർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് എന്നൊരിക്കൽ കൂടി വാണി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയത് രണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് അംഗമാണ് അവൾ ടീമിനൊപ്പം ഒരു ഹോട്ടലിൽ നൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവിടെ എത്തി അത് കേൾക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ രണ്ടി അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവരുടെ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇനി മുതൽ അവനായിരിക്കും ബോസ് മാത്രമല്ല നാളെ ഒരിക്കൽ ബാൻഡ് പോപ്പുലർ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ റെൻറ്റ് പറയുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെ ലാഭവീതം തിരക്കിയാണ് ജയിലിൽ നിറങ്ങിയ ശേഷം അവൻ റെൻറ്റിയെ കണ്ടത് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൻ തിരക്കില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെൻറ്റി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവനിപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നു ആ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അവളുടെ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കോളേജിൽ പോയി സമയം കളയുന്നത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴേ കോളേജ് വിട്ടേര് ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ മോർണിംഗ് സ്റ്റഡിക്ക്
ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയല്ല ഇതിപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ മാത്രം സ്റ്റഡി റൂമാണ് പുറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്ന് അവൻ തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഫാങ്ഷുമയെ കൂടി പിടിച്ച് അടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് തർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ അവൻ കാര്യമായി ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഫാങ്ഷുമ അവളുടെ പിടിവിട്ട് തിരികെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു അവളും അവൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഷീൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് പിടിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഷ്യൻ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിക്കുന്നു ഷൂനാക ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കായിരുന്ന ഗാവിയുടെ അടുത്തെത്തി അവനെ വാശി കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഫാങ്ഷുമ ഉൾപ്പെടെ അവൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിടുകയാണ് നിനക്കും വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഗാവ അവളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിനക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമായിരുന്നല്ലോ എനിക്കും നല്ല സ്കോർ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അവൻ്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവൾ അവന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് സ്റ്റഡി റൂമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു പക്ഷേ അവർ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നവരുടെ ഒരു മത്സരം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ ലീഷ്യനോട് താല്പര്യമുള്ള മിക്കാറും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി കണ്ടപ്പോൾ തൽക്കാലം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അവർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു പക്ഷെ തിരക്കൊക്കെ ഒന്നും ഒതുങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുന്ദരിമാർ ഓരോരുത്തരെയും ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളുമായി ഓരോ ഡെലിവറി ബോയ്സ് അവിടെ എത്താൻ തുടങ്ങുന്നു എല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്തതിൽ ഓരോ വിഹിതം ലീഷ്യാൻ്റെ മുന്നിലും കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടാകെ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുകയാണ് ഷീൻ അവസാന സൈകട്ട ഒരു ഡെലിവറി ബോയ് വന്നപ്പോൾ അവൾ സാധനം പിടിച്ചു വാങ്ങി ലീഷ്യാൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനും കൂടി പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് വടക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റഡി റൂമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ തിരിച്ചും തിരർക്കിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവരൊക്കെ എനിക്കിത് വാങ്ങി തരുന്നത് കണ്ട് നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കളിയാക്കി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൾ പിന്നെയും ചൂടായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭൂ ഇടപെട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അടക്കിയിരുന്നു വേസിൽ പെൺപിള്ളേരുടെ തിരക്ക് കൂടിയതോടെ ഫാങ്ഷുമയ്ക്ക് സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിൽ പോരായ്മകളൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ കണ്ട ചില സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കൾ അവൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങിക്കുന്നുമുണ്ട് മുഖക്കുരു വന്നത് മാറ്റുന്നതിന് പപ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവൾ ഷൂനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ അതിലൊന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത മട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകുന്നു ബേസിൽ പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത പെൺപിള്ളേരെ ഫാങ്ഷുമ നിർത്താതെ കുറ്റം പറയുന്നത് കേട്ട് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടി നിനക്ക് അവരെ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനായി നീ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ പോരെ എന്തിനാണ് അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ അടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഷൂവിന് അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏറെ വിഷയമായിരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം അവർ ബേസിൽ എത്തിയപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ റണ്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ എത്തി പുറകെ തന്നെ ലീഷ്യനോട് എത്തുന്നു റണ്ടിക്ക് അവനോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു കസേര എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഗാവയുടെ സീറ്റാണെന്ന് ഷൂവിന് പറയുന്നു അതൊന്നും കാര്യമാക്കാനില്ല നീ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ ലീഷ്യൻ അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ വന്ന ഗാവ അതിൻ്റെ പേര് ലീഷ്യനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ലീഷ്യൻ ഒട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ അവനോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് നോക്കി നിനക്ക് നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നീ കരുതുന്നതെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് ലീഷ്യനോട് പറയുന്നു ഇത്ര അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ നിനക്കെന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് നിന്നേക്കാൾ വെറും അഞ്ച് റാങ്ക് മാത്രമേ ഞാൻ പുറകിലുള്ളൂ ഞാൻ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല എന്ന് ഗാവ പറയുന്നു എന്തായാലും തർക്കം മൂത്ത അവസാനം അവർ ഒരു ബെറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഷൂവിനാണ് ബെറ്റുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് അടുത്തതിനും നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ
അവസാനം അവൻ അവളെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നേരം വെള്ളം തുടങ്ങിയപ്പോഴും രണ്ടുപേരും അതേ ഇരുപ്പ് തന്നെയാണ് ഷൂനിടയ്ക്ക് സംശയം വന്നൊക്കെ അവനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാനായി എഴുതിയപ്പോൾ അവളും പുറകെ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ പെൺപിള്ളേരും പോലെ സീനറി ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റും ചെയ്യുന്നു അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കാണുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ പെൺപിള്ളേരല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പോകാൻ നേരം കീ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ഇനി മുതൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവിടെ വരാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ള പെൺഡ്രൈവ് അവൾ അതിൽ കുരുത്തിരുന്നു അന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ടോപ്പിക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ദിവസമായി ഉറക്കം കളഞ്ഞത് ഇത്ര ഈസി ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് ഷീൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലവ് ഹേർട്ട് വരയ്ക്കാനായിരുന്നു ടോപ്പിങ് അവൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ലീഷ്യൻ എപ്പോഴും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ട് തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് സംശയിച്ച് അവൾ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവനാണ് ആദ്യം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതിനുശേഷമാണ് അവൾ ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കുമുണ്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ തല കുടിക്കേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് അവൾ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്പരം സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആ സമയം ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫസർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നു ഊ ലീഷ്യോട് എക്സാം ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തോ സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഷൂനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവൻ ഷൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നു ഷൂൻ അവൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ സംശയം തീർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ലീഷ്യോട് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണിച്ചറിനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് അവൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞ തല പോയിക്കേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പോയത് ഷൂൻ അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുന്നു അവൾ എഴുതുന്നത് ലീഷ്യെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് ഷൂൻ അന്ന് തന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിരുന്ന കുറേ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു നേരം പോയതൊന്നും അവൾ അറിയുന്നേ ഇല്ല രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും അവൾ ഒരു വിധത്തിൽ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ ഹാർട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് അവനും തങ്ങളും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും അവൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് അവളത് ഗാവയും ഫംഗ്ഷുമേയും കാണിക്കുന്നു നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ട എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് സത്യത്തിൽ അവനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് അവൻ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിജീവി തന്നെയാണെന്നൊക്കെ ഫങ് അവരോട് പറയുന്നു ലീഷ്യൻ്റെ കഴിവിനെ ഗാവയും അംഗീകരിക്കുന്നു നിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അവൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വൈറസിനെ എനിക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അവൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യില്ല എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് വ്യൂ വഴി ഒരു ക്ലൂ തന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് അവൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിരിച്ചുവിടുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ലീഷ്യാനൊപ്പം ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ലീഷ്യൻ്റെ കഴിവിൽ സംശയമൊന്നും ബാക്കിയില്ലെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചെടുക്കാൻ ഷൂന് ഇപ്പോഴും മനസ്സ് വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കുന്ന അമ്മയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മേജറായി എടുത്തത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണോ എന്ന കാര്യം ഇതുവരെ എനിക്ക് അതിനെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബേസിൽ ചേരാൻ തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് ഷൂൻ പറയുന്നു സത്യത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ലീഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കാൻ അവൾക്ക് മനസ്സില്ല അപ്പോഴാണ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ ഓർക്കുന്നത് അതിൽ അവന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ അവൾക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ദിവസമാണ് ഡാൻസ് എക്സാം ലീഷ്യൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഷീനും അവിടെ ഒരിടത്ത് മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൻ എത്തിയത് നട്ടലിന് തകരാറ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായാണ് അവൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകുന്നു അത് കണ്ടതും ഷീൻ നിരാശയോടെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ലീഷ്യൻ കണ്ടതിനാൽ അവൻ വേഗം അവളുടെ പുറകെ ചെന്ന് ഞാൻ തോൽക്കുന്നത് കാണാൻ വന്നാണെന്ന് ചോദിച്ച് അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നു അസുഖമാണ് നീ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവൾ അവനെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുഖമില്ല എന്ന് അവൻ സീരിയസ് ആയി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്താണ് അസുഖം എന്നൊക്കെ അവ
ഷൂവിനാണെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആകെ ബോറടിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നതിനെ അവളെ കണ്ടപ്പോഴേ ഓടിച്ചെന്ന് വിശേഷം പറയുന്നു പക്ഷേ ഫങ്ങിൻ്റെ ബൂട്ട് ശരിയല്ല എന്ന് അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫങ് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് റൺഡി മുറിയിലേക്ക് കയറുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ വരാനില്ലാത്ത നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമായത് നിനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മുമ്പ് നീ മോർണിംഗ് സ്റ്റഡി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോഴും മറ്റും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് തവണ എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞ് നിന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ അതിലൊന്നും എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫങ് പരാതികളുമായി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല മോണിറ്റർ ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് റൺജി എന്തൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നിനക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്തിനാണിങ്ങനെ റിസോഴ്സുകൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന് ഫങ് പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഷുവിൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ ദേഷ്യം തളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു റൺഡിയെ ലീഷ്യൻ പ്രൊജക്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഫങ് അവളോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് അവർ തമ്മിൽ റിലേഷനിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നും അവൾ പറയുന്നു മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് അവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ സംശയം ഫങ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയോടി ചെയ്തപ്പോൾ അഷുവിൻ ഒന്നുകൂടി കൂടിയെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരുപോലെ കോൾഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവരായതിനാൽ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചാൽ പരസ്പരം മുറിവേൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഒരു റിലേഷൻ സാധ്യതയില്ല എന്നവൾ സംശയം പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ പെട്ടിയും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഹോസ്റ്റലിൽ പുറത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണുന്നു ഫങ്ങുമായി ഉണ്ടായ അഭിപ്രായത്തിന് കാരണം അവൾ റൂം മാറി പോവുകയാണെന്നാണ് ഷുവിൻ കരുതിയത് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഫങ് പറഞ്ഞതുപോലെ റിസോർട്ട്സ് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ തുടരാതെ പഠനം അവസാനിച്ചു പോവുകയാണ് എന്നറിയുന്നത് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ മ്യൂസിക് ബാൻഡിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവൾ അവിടെ അഡ്മിഷൻ നേടിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് വർഷം പാഴാക്കാതെ അവളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോക്ക് കോളേജിനടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഫ്ളാറ്റ് റെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന റെൻറ്റ് ഈഷുവിനോട് പറയുന്നു അവൾ ഈഷുവിനുമായി റിലേഷനിലാണെന്നാണ് കരുതി ഷുവിന് അവൾക്ക് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു ഞങ്ങളെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കണ്ടതാണോ നിനക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നിയത് അതോ ഫങ് പറഞ്ഞതാണോ എന്തായാലും എനിക്ക് അവനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ ഫങ്ങിന് അവനെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിന് കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും അവൾ ഇപ്പോഴും ബേസിൽ കടിച്ചു തുടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അവളത് തുറന്ന് സമ്മതിക്കാത്തതാണ് പക്ഷേ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്കൊന്നും അവൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെന്തി പോകാനായി വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു നീ നല്ല ധൈര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഷുവിൻ ബാക്കിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നീ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ധൈര്യശാലിയാണ് പക്ഷേ നീ അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് റെന്തി പോകുന്നു റെന്തി കോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പോയ കാര്യം ഷുവിൻ എന്ന് ഫങ്ങിനോട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ ലീഷിയാനും അവളും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഷുവിനെ അവൾ അറിയിക്കുന്നു അതറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടായ സന്തോഷം അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് റെന്തി പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും അവൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ബേസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ ലീഷ്യൻ ഫങ്ങിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയാത്ത കൊണ്ട് ഷുവിനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഫങ്ങിന് പകരമായി ആ വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് ഷുവിൻ അവളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അവളാണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വിട്ടത് അതിനുവേണ്ടി അവൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ അവൾ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഷ്യൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്കാര്യം പറഞ്ഞതും ഫങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുത്താണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ ഷുവിൻ നേരെ ലീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്ക് ഫങ് ഓടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് എന്ന രീതിയിൽ ഷുവിൻ വീണ്ടും കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നു ആ പ്രൊജക്റ്റിന് ഒട്ടും ക്വാളിറ്റി
ചങ്ങും വീവും കൂടി വരുന്ന കണ്ട് അവൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് വരാത്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിംഗ് ഒന്നുമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വന്നാൽ മതി എന്നവർ പറയുന്നത് ഷുവിൻ ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്നവർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവിടേക്ക് വന്ന് അവരോട് തലേ ദിവസം പറഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സീറ്റിലേക്ക് പോരുന്നത് ഷുവിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടതായി പോലും അവൻ ഭാവിക്കുന്നില്ല ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവൾ ചോദിച്ചിട്ട് മോനൊന്നും പറയുന്നില്ല വിവാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ചോളൂ നെറ്റ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പോയത് ഇവിടെ വന്നത് ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഷീൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ലീഷൻ അപ്പോഴും അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ പെൻ ഡ്രൈവ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യം സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ ഹോംവർക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷീൻ നല്ല ദേഷ്യം വന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കാതെ അവൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നു ഒരു പേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിരുന്നു അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡ്രാമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂഷുവിൻ്റെ ബയോഡേറ്റ ആയിരുന്നു അത് അവനൊരു ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അവനെ പരിചയമുള്ള കാര്യമൊന്നും പറയാതെ അവൾ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് യൂഷുവിന് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നീ വൈറലായി എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുമുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ആ സുന്ദരി ജോയിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് കാണുന്നവർക്കും അവർക്ക് ബി പി കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേഗം ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം പെൻഡ്രൈവ് അവൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് എന്നും അവൾ പറയുന്നു നീ അവൾക്കൊരു സഹായം ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഷൻ വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നീ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് എന്ന് ഷുയാൻ അപ്പോൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ലീഷ്യാൻ അവളെ കളിയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച് അവളെ പിടിച്ച് അടുത്തേക്ക് നിർത്തി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ പ്രിൻസസ് ആണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരെയും അവളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ തന്നെ കൈയടിക്കുന്നുമുണ്ട് അതോടെ എല്ലാവരും അവളെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈയടിക്കുന്നു ഷുവിനാകെ ചമ്മി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആ പ്രിൻസസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും രാത്രി എൻ്റെ വക ഡിന്നർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നവൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും അതും കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല പ്രിൻസസിനൊരു കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നവൻ പരിഹാസത്തോടെ പറയുന്നു ഷുവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഷുവൻ എന്ന് നടത്തിയ വെൽക്കം പാർട്ടിക്ക് മേസിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട് റൺജിയുടെ ബാൻഡ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ക്ലബിലാണ് അവർ പോയത് അവൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വിവരം ഷുവിൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവൾ ഫാങ്ങിനെയും വിളിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരും ബിയർ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷുവിന് അങ്ങനെയുള്ള ദുശീലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ വേറെ എന്തോ ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് ലീഷ്യയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവനെ വളക്കാനായി നടക്കുന്ന സുന്ദരി ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്കിനിടയിൽ റന്തി അവളുടെ ബാൻഡിലെ സിംഗറിനെയും കൂട്ടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ അവനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൾ അവർക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു ഗാവ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലീഷ്യാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നെ നോക്കാൻ സമയമില്ല അവൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം എൻജോയ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഫാങ് അവനോട് പറയുന്നു ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ പോലെ സ്കോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ബേസിൽ ചേർന്നത് എനിക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ ക്രൗൺ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രതിജ്ഞ വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അവൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലീഷ്യാൻ അല്ലേ എന്ന് ഫാങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കോടുകൾ മുഴുവൻ റെഡിയാക്കിയത് ഞാനാണ് കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കുകയാണ് നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള അഭിമാനമുണ്ട് പിന്നെ ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് പരസ്പരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ അവിടെ ആരും ആരുടെയും ബോസ് അല്ല എന്ന് ഗാവോ ലീഷ്യാനെ അംഗീകരിക്കാൻ അപ്പോഴും മടിയുള്ളതുപോലെ പറയുന്നു എനിക
ഇത് ഞാനാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അവനങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അവനത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയമെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അന്ന് അവളെ കൊണ്ട് മറ്റേ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഹോം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച സമയത്തൊക്കെ അവൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബേസിൽ എത്തണമെന്ന് അവൻ അവൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും അവൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമെന്നറിയാതുപോലെ ഇത്തവണ സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് അവൻ വീണ്ടും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു സമയത്ത് എത്താമെന്ന് അവൾ റിപ്ലൈ നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അവൾ അവിടെ എത്തുന്നു ലീഷ്യൻ അവിടെ ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്നിൽ ഡെസ്കിലേക്ക് തല വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനാൽ അവൾക്ക് അവനെ ഉണർത്താൻ തോന്നില്ല അവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വെയിലടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൾ ജനലടയ്ക്കുകയും കസേരയിൽ കിടന്ന് നിന്ന് കോട്ടെടുത്ത് അവൻ്റെ തോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവൻ ഉണരുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കസേര കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി കൊടുക്കാൻ അവൻ അവളോട് പറയുന്നു അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നടുവിന് വേദന ഉള്ളതുപോലെ ഒരു പില്ലോ എടുത്ത് അവൻ പുറകിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെക്കാറുള്ള ലൈറ്റർ എടുത്ത് കൊടുക്കാനും അവൻ അവളോട് പറയുന്നു അതെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്താണ് എപ്പോഴും ഈ ലൈറ്റർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ നിനക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ എന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവൾ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അവനൊരു പേപ്പർ എടുത്ത് അവൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് വർക്കുകളാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്യാറ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അവൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അവൾ വിശദമായി തിരക്കുന്നത് കണ്ട് നിനക്കും എന്നെ പോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലോ പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ ക്യാഷ് കാര്യമായി എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നവൻ പറയുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം അവൻ അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത പേപ്പർ തിരികെ വാങ്ങിച്ച് നീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഷുവിൻ പുറകോട്ട് നീങ്ങി നീങ്ങി പുറകിലെ ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ച് നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴും അവൻ നീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അവർ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരെങ്കിലും കണ്ണൽ ഉറപ്പായി തിരിതിരിക്കും അപ്പോഴാണ് കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കണ്ടത് ഷുവിൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണവർ കാണട്ടെ എനിക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൾ വേഗം മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഗാവയ്ക്ക് ഫങ്ങിനുമൊക്കെ അവരുടെ നിപ്പ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവളോട് അവളുടെ സാധനങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നു മുതൽ നീ എന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ബ്ലൂ ക്രൗൺ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അവളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം ഗാവയും അനു മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് അവിടെയുള്ള മറ്റാരെയും അവൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത അവളെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവരെയും കുറച്ച് അസൂയയോടെയാണ് കാട്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫാങ്ങിനെ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അവളുടെ പിണക്കം മനസ്സിലായെങ്കിലും ഷുവിൻ അവളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ലീഷ്യൻ അവളെയും ഗാവയെയും മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിനായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ബ്ലൂ ക്രൗൺ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അവനെ അവരെ വിളിപ്പിച്ചത് ഗാവോ ചെയ്ത ഡിസൈൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും കമ്പനിയിലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാകില്ല അതുകൊണ്ട് കോഡ് മാറ്റി എഴുതണം എന്ന് ലീഷ്യൻ പറയുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയതിനാലും ഇനി അത് മാറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അത് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഗാവോയ്ക്ക് അവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ ജുവിനും അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാകില്ല എന്ന് ലീഷ്യൻ പലതവണ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നതിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഷുവിൻ ഉടുന്നപ്പോഴേക്കും ഫങ് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾ വേഗം റെഡിയായി ബേസിൽ എത്തുന്നു ഫങ് അവളെ കണ്ടിട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഷുവിൻ ഒരു സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവളോട് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൾ പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ടും അവൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അവസാനം അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ പുറകിലൂടെ
എന്നവൻ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു അതുകൂടി അപ്പോൾ ഫങ് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഷുവിനെ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവളുടെ പുറകെ ഓടിച്ചു നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു അവൾ ഫങ്ങിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അപ്പം നീയും ബേസിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഫങ് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു അതെന്താണ് നീ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ഷുവിൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് അവിടെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ലീഷ്യ നിന്നെ വഴക്ക് പറയാറില്ല നിന്നെ പ്രിൻസസ് ആയി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു പാർട്ടി നടത്തുന്നു മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നീ എന്നെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് അവന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫങ് അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഷുവിൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ നിന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ലേ നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷുവിൻ തിരിച്ച് അവളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആരാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഗാവയാണോ എന്ന് ഫങ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനോട് വരെ നീ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇത്രയേ വരെയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് അവളോട് പിണങ്ങി ഷുവിൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫങ് വേഗം ഓടിച്ചത് അവളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് അങ്ങനെ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നുമില്ല അവനെ പോലെ ഒട്ടും മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് തന്റെ മട്ടത്തരമാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവന്റെ പുറകെ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ല എന്ന് ഫങ് അവളോട് പറയുന്നു എനിക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമേ അല്ല തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ഷുവിൻ പറയുന്നു അപ്പോഴേക്ക് രണ്ടുപേരുടെ പിണക്കമൊക്കെ തീർന്നിരുന്നു ഇനി ബേസിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് അവൾ ഫങ്ങിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറപ്പായും വരും എനിക്ക് സ്കോർ വേണമെന്ന് ഫങ് പറയുന്നു പിണങ്ങിപ്പോയ ഫങ്ങിനോട് ഷുവിൻ സംസാരിച്ച് അവളുടെ പിണക്കം മാറ്റി തിരികെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പിണക്കം മാറിയോ നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് ഗാവോ അവർ ഒരുമിച്ച് അകത്തെ കയറിച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ടു പറയുന്നു ലീഷ്യാന്റെ പുറകെ എപ്പോഴും നടന്നിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അവനെ വളയ്ക്കി നിന്ന് ട്രൈസ് നോക്കാൻ ഷുവിൻ ഫങ്ങിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തായാലും എനിക്ക് അവനെ വേണ്ട എന്ന് ഫങ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ ക്രൗൺ പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാവോയും മോളും കൂടി ലീഷുവിനെ കാണിക്കുന്നു അവനതിൻ്റെ പല പോരായ്മകളും പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോഴും പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാവോ തർക്കിക്കുന്നു അവസാനം അത് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലീഷ്യന് അനുവാദം നൽകുന്നു അവൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഷുവിന് എന്തോ പന്തികേട് തോന്നുന്നുണ്ട് അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഗാവയോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിനക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വിട്ടുകളായിരുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഗാവോ റെഡിയായി എത്തുന്നു ഷുവിനും സമയത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും പ്രൊഫഷണലുകളെ പോലെ നന്നായി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സീനിയറിൻ്റെ സ്യൂട്ട് കടം വാങ്ങിയതാണ് ടൈ കട്ടൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തെന്നൊക്കെ ഗാവോ അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് ലീഷ്യാനും അവിടെ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതാണെങ്കിലും വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചറിയിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറപ്പെടാമെന്ന് അവൻ അവളോട് പറയുന്നു അവനും കൂടി ഉള്ളതല്ലേ നല്ലത് നമുക്ക് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ എന്നവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓരോന്ന് പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗാവോ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ടാക്സി വിളിച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ യാത്രയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷുവിൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ലാപ്ടോപ്പിന് എന്തൊക്കെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതിയാക്കാൻ ഗാവോളോട് പറയുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ശരിക്കും വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ലീഷ്യേനെ വിളിച്ചാലോ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതല്ലേ അവനുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണെന്ന് ഷുവിൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഗാവോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി റിസപ്ഷനിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും വിവരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നു ഗാവോ സ്വന്തം പേരിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല ടെൻഡർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലീഷ്യാനാണ് അവന്റെ പേരിൽ തന്നെ സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പറയുന്നതിനാൽ അവന് ലീഷ്യാന്റെ പേര് തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നു അവർ കോൺഫറൻസ് കാൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പുറകിലായി തനിച
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും കൈയടിച്ച് അവനെ നിൽക്കുന്നു ലിഷുവിൻ്റെ കഴിവിൽ ഷുവിന് അഭിമാനവും ആരാധനയും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഗാവ് ആകെ പിണക്കത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലായ ഷുവിൻ പ്രസന്നിഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ മാനേജർ ലീഷ്യനുമായി സംസാരിച്ച് അവനെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് ഓഫർ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് നൽകുന്നത് കണ്ടത് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ലീഷ്യൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി നീ ഇത്രത്തോളം പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഗാവോ അവരോട് തട്ടിക്കായിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നീയും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും ഇത് പഠിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ടെൻഡർ മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ പോലും നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിജയത്തിനെത്തിക്കുമെന്ന് ലീഷ്യൻ പറയുന്നു ഷീൻ അവൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗാവയ്ക്ക് അതിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കമൊഴിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നിനക്ക് കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കോമ്രേഡിനെ പോലെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ നീ അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഗാവ അവിടെ നിന്ന് പിണങ്ങി പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അവൻ ബേസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഷീൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നുണ്ട് ലീഷ്യൻ എന്നാണോ നിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഗാവ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു അവൾ മറുപടി പറയാൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാണ് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു നീ ഇത്ര പിണങ്ങിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ സമയത്ത് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കെട്ടുപോയേനെ സത്യത്തിൽ അവൻ തെറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് അവൻ്റെ രീതിക്കാണെന്ന് മാത്രം എന്നൊക്കെ ഷിയാൻ അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നീ അവൻ്റെ ഫാനായി എന്ന് ഗാവ അവളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ ഒരു വിധത്തിൽ അവനെ ബേസിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവിടെ എത്തി ബ്ലൂ ക്രൈം പ്രൊജക്റ്റ് അവരുടെ ടീമിന് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ തുകയും കോളേജിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് തുക കിട്ടും ഇന്ന് മുതൽ ബേസിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൾ എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു ഗാവ ആണ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവൻ്റെ കഴിവിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവൻ പക്ഷേ ലീഷ്യനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻപ് വെച്ച് നീ എന്നെ നാണം കെടുത്തി ഇപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ലീഷ്യനോട് ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊജക്റ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് എല്ലാവരോടും പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ബേസിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഫങ്ങും ദൂവും അവൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ലീഷ്യൻ അവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്യാണ്ട് ജോലി പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഷുവിൻ കോളേജിൽ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ലീഷ്യനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഗാവയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു നിനക്കിങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന ശീലം അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തീ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് അപകടമാണെന്ന് അമ്മയും ചേച്ചിയും എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധ എറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ കളിക്കുമായിരുന്നു അവസാനം എൻ്റെ കൈ കൊള്ളിയപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗാവയുടെ കാര്യവും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് അറിയാതെ അവൻ അത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നിനക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെ നല്ല വാക്കുകൾക്കൊക്കെ പറയാൻ അറിയാമല്ലോ ഗാവയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവന് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവൻ നിന്നെ പോലെ പെട്ടെന്ന് മാനസികമായി തളരുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല അവൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയായിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പോകുന്നു ഗാവ കുളി കഴിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നത് അവൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് റൂഫ് ടോപ്പിലേക്ക് അവൻ ചെല്ലുന്നു ലീഷൻ അവനോട് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചതല്ലാതെ അധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്കിടയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അതിന് ധാരാളമായിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഷുവിൻ ബേസിലെത്തിയപ്പോൾ ഗാവ
ഷുവിനും ക്ലാസ് റപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നും പ്രൊഫസർ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഷുവിൻ അവരോടൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടി വരുന്നു സംഗിന്റെ അച്ഛന്റെ മുമ്പ് ടെൻഡറിങ്ങിൽ നിന്ന ഹാനാണ് ഷുവിനുമായി സംസാരിക്കാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് സംഗ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് അവൻ ഷുവിന് ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത എന്താ പ്രൊഫസറിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അന്ന് അവൾ നിന്ന ടെൻഡറിങ്ങിൽ അവർ പ്രൊജക്ട് ഒന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഷുവിൻ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രൊപ്പോസൽ വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി വേറെ പ്രൊജക്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരേ ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ വേണ്ടില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ഹാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഷീൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ മുഴുവൻ കോഡുകളും എഴുതിയത് ഞങ്ങളാണ് എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ വരാൻ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് പോലും ആരും ചോദിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ പറയുന്നു അവൻ പക്ഷെ അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ പോയ ശേഷം ഷുവിൻ ലീഷിയോട് സംസാരിക്കുന്ന അകത്തേക്ക് നിന്നെങ്കിലും എല്ലാവരും അവരെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ട് അവനോട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ലൈറ്റർ തുറക്കുകയും മടക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൊജക്ട് സൺ തട്ടിയെടുക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ പ്രതികരിക്കാത്തിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അതൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തണുപ്പൻ മട്ടിലാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഷുവിൻ ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊജക്ടിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ട നീയാണ് നിനക്ക് നല്ല ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പ്രൊഫസർ ലിനോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഗിന്റെ ചതി അറിയില്ല അവളുടെ പേരിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നതാണ് അതറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഷുവിൻ അവനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രയോജനമില്ല സംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ കോളേജിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ കോളേജ് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല നീ ചീത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സംഗ് ഒന്നുമല്ല എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരോടെല്ലാം പകരം വിട്ടതെന്നാൽ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എനിക്ക് അതിനൊന്നും ഒട്ടും സമയമില്ല അവളെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കരുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല എന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഷുവിന് പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ബേസ് നിൻ്റെതാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിൻ്റെതാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുള്ള അവകാശം നിനക്കാണ് പക്ഷെ കിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ബേസിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയാണ് ലീഷ്യൻ സംഗിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഷുവിൻ ബേസ് വിട്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അത്ര സീരിയസ് ആയി എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അകത്ത് നിന്നപ്പോൾ അവനെന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിന്റെ കൈക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷുവിൻ ബാഗ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു അവൾ ശരിക്കും ദേഷ്യത്തിലാണെന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയത് റെൺദിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് ലൂഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി അവൾ റെൺദിയോട് പറയുന്നു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൽ ജംഗിന് നല്ല പിടിപാടുള്ളത് കൊണ്ട് അവൾക്കെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പറ്റുന്ന അത്ര അവളെ യൂസ് ചെയ്തേന് നിനക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാത്തത് ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവനില്ലാത്ത ദേഷ്യം നിനക്കെന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ രണ്ടി ആദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും ലീഷ്യൻ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവൻ അവൻ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ എന്തോ പ്ലാൻ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പായി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് റെൻഡി അവളോട് പറയുന്നു അത് വിശ്വസിച്ച് അവൾ തൽക്കാലം സമാധാനത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവൾ ഉണർന്നപ്പോൾ ഫാൻ ബേസിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഹാൻ ഫാങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച് അവളോട് വേഗം ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഷുവിൻ ബേസിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ഇന്ന് തനിച്ചിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പരിപാടി എന്ന് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഫാങ് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു ഉച്ചവരെ ക്ലാസ്സില്ലാത്തതിനാൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്ന്
അവൾക്ക് വേണ്ടി ലീഷ്യൻ കോളേജ് വെബ്സൈറ്റ് വരെ ഹാക്ക് ചെയ്തവരും അവൾ അറിയുന്നത് അവൻ നിന്നെ ശരിക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോട് ശരിക്കും അസൂയ തോന്നുകയാണ് എന്നും ഫങ്ക് പറയുന്നുണ്ട് സങ്ക് പ്രൊജക്ട് ലീഡറായതും ഹാനെ ടീം ലീഡറാക്കിയതും പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രൊജക്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ലീഷ്യൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രത്തോളം എത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്നും ഫങ്ക് പറയുന്നു ലീഷ്യാൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഷൂന് ദേഷ്യവും വിഷമവും ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് അന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഗാവോയും ഫങ്ങും ഒക്കെ സങ്ങിനെ പറ്റി പരാതികളും ലീഷ്യൻ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഷൂൻ അവരോട് പറയുന്നു അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ജീനിയസ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ന് ഫങ് അപ്പോൾ പറയുന്നു അന്ന് തന്നെ ഹാൻ ഷൂനെ കണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് സങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഷൂന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല സത്യം പറയാതെ അത് നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പിണുങ്ങിപ്പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു സങ്ങ് അടുത്ത ദിവസം ആ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അന്ന് ടെൻഡറിന് ചെന്ന ദിവസം അവർ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ലീഷ്യന്റെ പ്രൊജക്റ്റ് തട്ടിയെടുക്കുക തന്നെയാണ് സങ്ങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത സങ്ങിന് അതിൻ്റെ ലീഡറാകാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് ലീഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയല്ല ഇത് എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ലീഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ഈ കോളേജിന് പുറത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല പുറത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന സങ്ങിനെ മാത്രമാണ് ഇത് അവൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റാണോ അതോ തട്ടിയെടുത്തതാണോ എന്നൊക്കെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് എത്ര പേർ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉറക്കം കളഞ്ഞു എന്നോ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോ ആരും ചിന്തിക്കില്ല ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ അവൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഹാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലീഷ്യനെ കുറിച്ച് മറ്റാരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷൂൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൾ നേരെ ബേസിലേക്കാണ് പോയത് ലീഷ്യൻ മാത്രമേ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ നീ തിരിച്ചു വന്നുവെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചതല്ലാതെ അവൻ മറ്റൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ആ പ്രൊജക്റ്റിൽ അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാഗം അവൾ നിർത്തിയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട് എന്നവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇത് മറ്റാരെയും ഏൽപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നിനക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നവൾ ചോദിക്കുന്നു ചെറുതായി ഒന്ന് ചിരിച്ചതല്ലാതെ അവൻ അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല അന്ന് ടെൻഡറിൽ ചെയ്തതുപോലെ നീ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴി കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിരിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തൽക്കാലം വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കാതെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ അവൻ പറയുന്നു അവൾ പിന്നൊന്നും പറയാതെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്നത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫങ്ങിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ജോലിയൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിരുന്നു ഷൂൻ ഇടയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവളുടെ ജോലി ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അവൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തയക്കുമ്പോഴും സങ്ങ് ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് അതിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷൂവിൻ്റെ ക്ഷമ എപ്പോഴും നഷ്ടമെങ്കിലും എതിർത്തൊന്നും പറയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവൾ ഓരോ തവണയും മാറ്റി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഫോണിൽ വിളിച്ച ഓരോന്ന് പറയുന്നത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഷൂവിൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സങ്ങ് നേരിട്ടെത്തിയും എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവളോട് പറയുന്നു അവൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്ത പല കോഡുകളും മാറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ ഷൂൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും മാറ്റി ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സങ്ങ് പോയത് ഷൂൻ ദേഷ്യപ്പെട്ട് തിരികെ എത്തി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് സങ്ങിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ടയറിൻ്റെ കാറ്റ് കുത്തി വിടാൻ ഫങ് പറഞ്ഞത് ഐഡിയ ഷൂവിൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അവൾ ലീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും സങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ അവളോട് പറയുന്നു ഷൂൻ ആദ്യം തന്നെ സ്പീക്കർ ഓണാക്കി ഇവിടെ പറയുന്നതൊന്നും അവിടെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ മ്യൂട്ടും ഓണാക്കി ഫോൺ മാറ്റി വെക്കുന്നു സങ്ങിൻ്റെ ഈ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചാൽ നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നവൾ ലീഷ്യനോട് പറയുന്നു ആദ്യമൊക്കെ തണുപ്പൻ മട്ടിലിരുന്ന അവൻ അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലൂ ക്രൗൺ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കാൻ അടുത്ത ദിവസം ആൾ
സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി മാറ്റാനും മറ്റും അവനും ചെല്ലണം ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ സമയത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ പാസ്സാക്കാൻ പോലും കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ അവൾ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് അതിൻ്റെ ഏഴ് എഴുത്ത് പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവൻ കരയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ആർക്കും ഒരു വഴിയുമില്ല ഷുൻ ജ്യൂസാണ് കുടിച്ചതെങ്കിലും അവൾ അറിയാതെ റെൻഡി അതിൽ ചെറുതായി വൈൻ മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവളുടെ ലെവൽ തെറ്റിയിരുന്നു അവളെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്നറിയാതെ ലീഷ്യൻ അവൾക്കരികിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവസാനം റെൻഡിയും അവനും കൂടി അവിടുത്തെ മാനേജറുടെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിനുള്ളിൽ അവളെ കയറ്റിയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോയത് ഷുവിൻ അതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണരുന്നുണ്ട് സമയം ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയതിനാൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല റെൻഡി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു റെൻഡി പുറകിലും അവൻ മുല്ലുമായി അവർ വണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഷുവിൻ എഴുന്നേറ്റി നിന്ന് കൈകൾ നിവർത്തിപ്പിടിച്ച് കാറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ലീഷയുടെ തൊഴിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവനാകെ വല്ലാതെ ആയെങ്കിലും റെയർ സീൻ ആയതുകൊണ്ട് റെൻഡി പെട്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വീഡിയോ എടുക്കരുതെന്ന് ലീഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവഗണിക്കുന്നു അവൻ ഒരു വിധത്തിൽ അവളെ പിടിച്ച് തിരികെ വണ്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളെയും കൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുന്നിലെത്തുന്നു റെൻഡി ഡോർ തുറന്നപ്പോഴേക്കും ലീഷ്യൻ്റെ സഹായത്തോടെ അവൾ താഴെ ഇറങ്ങി അകത്തേക്ക് കയറുന്നു വെട്ടി വിരിക്കുന്നവരെ ലീഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നെങ്കിലും വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ തനിയെ അതിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറേ സമയം ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുവിൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് റെൻഡി അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളവുമായി വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുവിൻ ഒന്ന് നേരെ ആവുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അത് ഏതാണ് സ്ഥലം എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് അവളുടെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ലീഷ്യാനും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷനിലാണോ എന്ന് അവൾക്ക് വീണ്ടും സംശയം തോന്നുന്നു അത് മനസ്സിലായത് പോലെ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ എനിക്കൊരു ബെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവനൊരു മുറി തന്നെ സ്വന്തമായി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ റെൻഡി അവളോട് പറയുന്നു ബാത്റൂം എവിടെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൾ പോയത് ഷീൻ വീണ്ടും അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അവൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി ബാത്റൂം കണ്ടുപിടിച്ച് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് മടങ്ങുമ്പോൾ അവൾ റൂം മാറി ലീഷ്യൻ്റെ മുറിയിലാണ് ചെന്ന് കയറിയത് ആ സമയത്ത് അവൻ മുറിയില്ലാത്തതിനാൽ മുറി മാറിയതറിയാതെ അവൾ ബെഡിൽ കയറി കിടന്ന് വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ ഷർട്ട് ബെഡിൽ കിടന്നതിന് മുകളിലേക്കാണ് അവൾ കിടന്നത് ലീഷ്യൻ ഈ സമയം കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങി അവൻ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന അവളെ കണ്ടൊന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും ഉറക്കമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവനത് വലിച്ചെടുത്തത് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ശേഷം അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവളെ വിളിച്ചുകൊടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾ അവനെ കൂടി വലിച്ച് അവളുടെ പുറത്തേക്കിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ കുറേ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അവൾ വീണ്ടും വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവൾ പിടിപിടുന്നുണ്ട് അവൻ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് മാറി അവളെ പിടിച്ച് ബാത്റൂമിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുന്നു കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാണ് അവൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് അപ്പോഴേക്കും അവൻ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മുഖം തുടയ്ക്കാനായി അവൻ്റെ ഒരു ടവൽ അവൾ കെറിഞ്ഞെടുക്കുന്നു അവൻ്റെ റൂമിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അപ്പോഴേക്കും അവൾ തിരിച്ചറിയുന്നതേ ഉള്ളൂ അവളോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് ബെഡിൽ അവൻ്റെ അടുത്തേക്കിരുന്ന് അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ പക്ഷേ അത് അവളെ കാണിക്കാതെ വേഗം ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റുന്നു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചിട്ടും പറയാതെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് മാറി സോഫയിലേക്ക് ഇരുന്ന് അവളോട് പുറത്തു പോകാൻ പറയുന്നു അവൾ ബാധ്യത വരെ ചെന്നിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വീണ്ടും അത്ര ചെയ്യാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ ഓടി അവൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇത്തവണ അവൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉള്ളത് ചെറുതായി കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ബ്ലൂ ക്രൗണിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞങ്ങളറിയാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചോദിച്ച് അവൾ അവരെ നേർക്ക് തിരിയുന്നു ബഹളം വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറ
പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് മോൾ ഉറങ്ങി അവൻ്റെ തോളിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഷുവിൻ രാത്രി ഇടയ്ക്ക് ഉണർന്നെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സ്ഥലം ഏതാണെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായത് ലീഷനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഓർമ്മ വന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് അവൾ രണ്ടിയോട് അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ വെളുപ്പിന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളും വേഗം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി ഫ്രഷ് ആയി ബേസിലെത്തുന്നു തലേന്ന് രാത്രി ലീഷ്യാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഓർമ്മയില്ലാത്തതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയാൻ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി സംസാരിക്കുന്നു വെബ്സൈറ്റിന് പകരമായി അവൻ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും തൽക്കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കുറച്ചു നേരം തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അവളോട് പറയാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അന്ന് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടി കോളേജിനടുത്തുള്ള ഒരു മലമുകളിൽ എത്തണമെന്ന് ലീഷ്യൻ ഗാവോയ്ക്കും ഷുവിനും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ രണ്ടുപേരും ആ മലയുടെ താഴ്വാരത്തെത്തി ലീഷ്യനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവൻ എത്തുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മലമുകളിലേക്ക് എത്താൻ പറഞ്ഞ് അവൻ വീട്ടിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചത് രണ്ടുപേരും കൂടി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നടന്നാണ് മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിയത് മലമുകളിൽ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് വെച്ചതിന് പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ലീഷ്യനെ കുറ്റം പറയുന്നുമുണ്ട് അവർ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ എപ്പോഴാണ് വന്നത് എത്ര സമയം എടുത്ത് എന്നൊക്കെ ഷുവൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ നടന്നല്ല റോപ്പ് വേ വഴിയാണ് എത്തിയത് എന്നറിയുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വരാൻ ഞങ്ങളോട് പറയാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് അവൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരുന്നത് അവരുടെ കുറ്റമായിട്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലൂ ക്രൗണിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു അവനവരെ അവിടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ ഗാവോയ്ക്ക് ആദ്യം മുതലേ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു ലീഷ്യൻ അവനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ആപ്പ് റെഡിയാക്കിയത് ബ്ലൂ ഗ്രൗണിന്റെ കമ്പനിയിൽ ടെൻഡർ നൽകാൻ പോയ ദിവസം ഏറ്റവും പുറകിൽ നിന്ന് ഹാനിനെ ലീഷ്യൻ കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംഘത്തിതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാവോയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്ന് തന്നെ അവൻ രഹസ്യമായി ആപ്പിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഷീനോടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ അവളെ കൂടി അതിന്റെ പ്രൊജക്ടിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത്രയും നാളും പറയാതിരുന്നതിന്റെ പിണക്കമൊക്കെ കാണിച്ചെങ്കിലും പ്രൊജക്ടിൽ ചേരാൻ അവൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സമയം അവിടെ ഇരുന്ന് ആപ്പിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒഫീഷ്യലായി ടീം തുടങ്ങിയതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഷുവിൻ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ലീഷ്യൻ അറിയാതെ അവനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു സെൽഫിയും അവൾ എടുക്കുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ അവൾക്ക് അവരോട് ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയിരുന്നു തിരികെ കോളേജിൽ എത്തിയ ശേഷം അവൾ പോയി അവനോടൊപ്പമുള്ള സെൽഫിയുടെ ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് പേഴ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനടുത്ത ദിവസം അവൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പയ്യൻ ഫങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് അവളെ കടന്ന് ഫങ് പെട്ടെന്ന് കൈ വലിച്ചു മാറ്റുന്നു ഷുവിൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ സീനിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പയ്യനെ ഫങ് അവൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ പോയ ശേഷം മുറിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയിട്ട് പറയാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ഷുവിൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നു ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഒരുമിച്ച് ഡേറ്റിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവനെ ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഫങ് പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഷുവിൻ ബേസിലേക്ക് പോകാനായി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് സംഗിന്റെ കാർ കണ്ടത് അവൾ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്നറിയാൻ അവൾ പുറകെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ലീഷ്യനെ കാണാനാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നത് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഷുവിൻ മറിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ലീഷ്യൻ ബ്ലൂ ക്രൗണിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച മൊബൈൽ ആപ്പ് കമ്പനിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതോടെ സംഗിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊജക്ട് കമ്പനി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതിലൂടെ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് സംഗിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവളുടെ വരവ് പ്രൊജക്ട് തട്ടിയെടുത്തതിന് അവൻ മനഃപൂർവ്വം പണി നന്നാണ് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ആപ്പ് അവൾക്ക് വിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ലീഷ്യൻ പക്ഷെ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല അതോടെ അവൾ അവനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷയിൽ എന്തോ കള്ളത്തരം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ ഒരു വർഷം കൂടി അധികം പഠിച്ചാണ് അവൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആ വിവരങ്ങളൊക്കെ സംഗ് എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കോളേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ
അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഷുവിന്റെ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിലെത്തി അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നതിനെ അവൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനം അവൻ ഫങ്ങിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ച് അവളോട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറയുന്നു പോകാതെ രക്ഷയില്ലാതെ അറിയാവുന്ന കൊണ്ട് ഷുവിൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നുണ്ട് സംഗിന് കൊടുത്ത വാക്ക് പിൻവലിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാൻ അവൻ അവളോട് പറയുന്നു അവൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് അവനെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടും സംഗിന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഷുവിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കിന്റെ പ്രോഗ്രസ് എത്രത്തോളമായി എന്ന് സംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്ന് രാത്രി റൂമിലേക്ക് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനും അവൾ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഫുൾ ടൈം ലാപ്ടോപ്പുമായിരിക്കുന്ന ലീഷ്യൻ എന്നാകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയി റൺതിക്കൊപ്പം ചെന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ ബാൻഡിലെ സിംഗർ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ക്ലീനിങ്ങിനും മറ്റും അവൾക്ക് കുറെ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അവന് തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് ലീഷ്യൻ റൺതിയോട് പറയുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നുള്ള ഒരാളെ അല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു അതില്ലാതെ അവൻ ജോലി ചെയ്യാതെ വെറുതെ കുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൾ കാരണം നിരക്കിയപ്പോഴാണ് ഷുവിൻ അവിടെ എങ്ങാനും വന്നിരുന്നു എന്ന കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം രാത്രി വന്ന കാര്യം അവൾ അപ്പോൾ പറയുന്നു അവൻ ആരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് കുറെ വൈൻ കുടിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾ നിന്റെ കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നൊക്കെ റെൻഡി അവനോട് ചോദിക്കുന്നു സംഗ് തന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ അവൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും എന്ന് ലീഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവൻ അടുത്ത ദിവസം ഷുവിനെ ചെന്ന് കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു നീ അവളെ പറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും അറിയില്ലെന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത് അവൾ എന്നോട് പറയുന്നത് വല്ല നീ കേട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിച്ചെങ്കിലും ഷുവിൻ അവൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തത് പോലെയാണ് അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നത് അവന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അവൾ സംഗിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവളെ നോക്കിയത് ആരും അവളോട് മിണ്ടാൻ പോലും തയ്യാറാകാതെ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അവൾ ഹാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആപ്പ് സംഗ് ബ്ലൂ ക്രൗൺ കമ്പനിയിൽ അന്ന് രാവിലെ കാണിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഫേക്ക് ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിക്കും വഴക്ക് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് അവൾ രാവിലെ മുതൽ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ് കുറച്ചു മുമ്പ് കൂടി ഷുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നവൻ അവളോട് പറയുന്നു അത് കാര്യമില്ല എന്തായാലും എനിക്ക് എന്നും അവളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും അവൾ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ ഞാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളാമെന്ന് ഷുവിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംഗ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവിടെ കയറി വന്നത് എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിനക്കിതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു എന്നൊക്കെ സംഗ് ഷുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലാണ് ഷുവിൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് ഷുവിൻ തന്റെ നാണം കിടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായ സംഗ് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് അവളെ കുറെ വഴക്ക് പറയുന്നു ഇക്കാര്യം ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നീ എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇത്രത്തോളം അഹങ്കാരം പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംഗ് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷുവിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് നൽകിയേ പറ്റൂ എന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷുവിൻ്റെ മിസ്സ് ഷുവിൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സംഗിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സംഗ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ മിസ് പുറകെ ചെന്ന് നീയല്ലേ ആദ്യം അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് തട്ടിയെടുത്തത് എന്നൊക്കെ സംഗിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയിട്ടുള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് സംഗ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് വായ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു ഷുവിനാകെ കുഴപ്പത്തിലായ വിവരം ഫങ് ലീഷ്യനെ അറിയിക്കുന്നു ഷുവിൻ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതിന് തെളിവായി അവൾ ചെയ്ത കോഡിങ്ങിന്റെ എല്ലാ റിപ്പോർട്ടും ഹാൻ സംഗിന് നൽകി എന്ന് ഫങ് പറഞ്ഞറിഞ്ഞ ലീഷ്യൻ ഹാനിനെ ചെന്ന് കണ്ട് നീ എന്തിനാണ് ഷുവിനെ ചതിച്ചത് ഇതിന് പകരമായി സംഗ് നിനക്ക് എന്താണ് ഓഫർ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവളുടെ കമ്പനിയിൽ സ്ഥിരം ജോലിക്കാരനാക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്ന് ഹാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലീഷ്യൻ അവനെ പുച്ഛിക്കുന്നു എന്നെ പരിഹസിക്കാൻ നിനക്ക് എന്താ അവകാശമുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ച് ഹാൻ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ലീഷ്യൻ അവനെ തിരിച്ച് കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഭിത്ത
അമ്മയെ വിളിച്ച് സംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പ്രശ്നം അവൾ അമ്മയോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയറക്റ്റായി പറയാതെ ഇൻഡയറക്റ്റായി സംഗിന് പണി കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അവൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തായാലും അവളുടെ ട്രിക്ക് ശരിക്കും വിൽക്കുന്നു അമ്മ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജർമാർ സ്റ്റുഡൻസിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അവളുടെ അച്ഛനും അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുള്ള ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് അന്ന് തന്നെ അവർ സംഗിനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു അവർക്കൊപ്പം സംഗിൻ്റെ കമ്പനിയുടെയും ഷുവിൻ്റെ കോളേജിലെയും ഉയർന്ന മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഷുവിനുമുണ്ട് സംഗ് പേടിച്ചു പേടിച്ചാണ് അവിടേക്ക് എത്തിയത് സാഹചര്യം മോശമാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനാൽ അവൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഷുവിനോട് സോറി പറയുന്നു പക്ഷേ വെറും ഒരു സോറി കൊണ്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ അവളുടെ അമ്മ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പബ്ലിക്കായി ഷുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്ന് അവളുടെ അച്ഛനും പറയുന്നു സംഗിന് പകരം അവളുടെ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അദ്ദേഹത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് പണിഷ്മെൻ്റ് ആയി വൈൻ കുടിക്കുന്നു അതോടെ സംഗിന് തീരെ രക്ഷയില്ലാതെയാകുന്നു അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് വൈൻ തലവഴി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സഹായത്തോടെ സംഗിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഷുവിന് മനസ്സിൽ കുറച്ച് കുറ്റബോധമുണ്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ അവൾ റെൻഡിയോട് പറയുന്നു സംഗ് നിങ്ങളെ വരുതിയിലാക്കാൻ അവളുടെ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് നീ അച്ഛനമ്മമാരെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒട്ടും തെറ്റില്ല ഹാനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ അവൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെൻഡി അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു സംഗ് സംബന്ധിച്ചവിടെ ആപ്പ് അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഷുവിൻ അടുത്ത ദിവസം അതുമായാണ് ബേസിലെത്തിയത് നീ ശരിക്കും ഒരു പ്രിൻസസ് തന്നെയാണെന്ന് ലീഷൻ അവളോട് പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കാനാണ് എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ തനിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ എന്നോട് പറയണം എന്നവൻ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളും അത് തന്നെ തിരിച്ചു പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗാവോയും മറ്റുള്ളവരും അവിടേക്ക് എത്തിയത് പ്രൊജക്റ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഗാവോ ആകാംക്ഷയോട് ലൂഷയോട് ചോദിക്കുന്നു പ്രിൻസസിനോട് ചോദിക്കാനാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഷുവിനെ അപ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ വേഗം വർക്ക് തീർക്കാൻ അവനോട് പറയുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഗാവോയ്ക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവർ മുതലാളിമാരും ഞാൻ തൊഴിലാളിയുമാണെന്നുള്ളത് പോലെ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് അവന് തോന്നിയത് പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാതെ അവൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷേ രണ്ടുപേരോടും അവന് ശരിക്കും ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ ഗാവോയോട് നടന്നത് പറയാതിരുന്നത് പറഞ്ഞ് ഫങ്ങും ഷുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനോട് സോറി പറഞ്ഞെങ്കിലും അവനിപ്പോൾ ബേസിൽ പഴയതുപോലെ ആക്റ്റീവല്ല ലീഷാലോൺ അവനോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു റോബോട്ട് പോലെ ചെയ്യും സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായവും പറയാറില്ല എന്നൊക്കെ ഷുവിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കും അതുപോലെയുള്ള ഫീലിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വിട്ടു പോയത് ലീഷ്യാന് ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഫീൽ ചെയ്യും നിന്നോട് മാത്രമാണ് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഫങ് പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഷുവിൻ കോളേജിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ലീഷ്യാൻ സൈക്കിൾ അവൾക്ക് അരികിലെത്തുന്നു അവരുടെ ജിമ്മിൽ എന്തോ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ ഇതുവരെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഡാൻസ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നടക്കത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് അവൾ അവനെ അറിയിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ അവൻ്റെ പേര് കൂടി ചേർക്കാൻ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവർ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഹാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ പെട്ടി സാധനങ്ങളുമായി അവിടേക്ക് വന്നത് അവൻ ഷുവിനോട് സോറി പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു നീ ഇതുവരെ അത് മറന്നില്ലേ അതൊന്നും സാരമില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആണുങ്ങളെ പോലെ പെരുമാറാതെ ഭീരുത്വമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നൊക്കെ അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പറയുന്നു പഠനം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയാണ് ഈ കോഴ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റാക്കി എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അത്ര നല്ല ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലല്ല അവരുടെ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താനും ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി അത് എൻ്റെ അടുത്ത് നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും സഹായം
ഇനിയെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഫെയിലായി പോകും എന്നവൾ പരാതി പറയുന്നു ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്ന പോലെ നിന്നെയും കണ്ടാൽ മതിയോ എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നവൾ പറയുന്നു അവൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയെങ്കിലും അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചെന്ന് അത് തിരികെ തുറക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം ഷീൻ്റെ അമ്മ അവരുടെ കോളേജിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അവളുടെ മിസ്സിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഓഫീസിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീഷൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അവർ കണ്ടത് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അവനെ നേരത്തെ അറിയാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവൻ ആ സമയത്ത് അവരെ കാണുന്നില്ല അവർ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഷീൻ്റെ മിസ്സുമായി അവളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചെന്ന് മിസ് അന്വേഷിക്കുന്നു അവൾ ഇപ്പോഴും കുട്ടിയല്ലേ അവളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മളല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോയ്സുമായി അടുപ്പമുണ്ടോ എന്നും അമ്മ ചോദിക്കുന്നു സ്കൂളിലെ പോലെ ഒരുപാട് സമയം സ്റ്റുഡൻസിനെ അപ്പം ചിലവഴിക്കാറില്ല മാത്രമല്ല അവരിപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായവരല്ലേ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ടല്ലോ എന്ന് മിസ് പറയുന്നു അപ്പോഴും ഷൂവിന് നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായമായില്ല അവൾക്ക് ബോയ്ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷെ അത് അവൾക്ക് പറ്റിയ ആളാണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവൾക്കറിയണമെന്നില്ല എന്നമ്മ പറയുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ അമ്മ അവളെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് സാരം ഷൂവിനെ കാണണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ് അവരെ ബേസിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് ലീഷ്യൻ ബൺ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബേസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു പഠിത്തത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഷൂവിൻ്റെ തലയ്ക്കൊരു ഏർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അത് അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ നൽകിയത് അതിന് പകരമായി അവൻ തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു വാബുള്ള ലീഷ്യൻ അവൾ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന കണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ പുറകിൽ ചെന്ന് തോളിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നിനക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്നെ തലയ്ക്കിട്ട് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നീ എന്നെ പഠിക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ പരാതി പറയുന്നു അത്ര അടുത്തിരുന്ന് അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ കിസ് ചെയ്ത് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും കണ്ണെടുക്കാതെ പരസ്പരം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് മിസ്സിനൊപ്പം ഷൂവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ എത്തിയത് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ഞെട്ടിയെങ്കിലും അവളുടെ അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷോക്കായത് അവനാണ് ഷൂൻ വേഗം അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു തൽക്കാലം ജോലി മതിയാക്കി അമ്മയെ കൊണ്ട് കാൻറ്റീനിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മിസ് പറഞ്ഞതിനാൽ അവൾ അമ്മയോടൊപ്പം കാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകുന്നു ലീഷൻ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിടയിൽ അമ്മ അവളോട് അവനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സ്കൂൾ ടോപ്പാണ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അവനോട് അധികം അടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് അവന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം നിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം അവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നു അന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം അവൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് മഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനോട് എത്തിയത് ഏതോ എക്സാമിൻ്റെ മാർക്ക് അവൻ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്ത് തിരുത്തിയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡയറക്ടറായി അവളുടെ അമ്മയോട് അത് ചെയ്തത് ഞാൻ തനിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവരെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവൻ വന്നത് പക്ഷേ തെറ്റ് ചെയ്തവരെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അവനെ മടക്കി വെച്ചിരുന്നു ഷീൻ അവനെ കണ്ടെങ്കിലും മുഖം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവനായിരുന്നു എന്ന് അവൾ അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും അവൻ ശരിക്കും ഒരു ജീനിയസ് ആണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഫസറും പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെങ്കിലും എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ ചെയ്തത് എന്നെനിക്ക് വിഷയമല്ല തെറ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ കഴിവുകൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ ഒരു ക്രിമിനലായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നമ്മ പറയുന്നു ഇനി ബേസിലേക്ക് നീ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ സ്കോറിൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ അവളോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ പോകുകയുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞത് എന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൾ ബേസിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ലീഷാനോട് അധികം അടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവൻ നിനക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്താകും എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നല്ലവനാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രണയമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രണയം ഒരാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാര്യം എഴുതി പറയുന്നു അവന് ഷൂവിനെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവളും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരോടും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവൻ ഷൂവിനെ ശരിക്കും അവഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൻ്റെ പേന താഴെ വീണപ്പോൾ അവൾ അത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ വൂവിനോട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ അവൻ്റെ കപ്പിൽ വെള്ളം തരുന്നപ്പോൾ അവൾ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ പതിവില്ലാതെ അവൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ട് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ മനഃപൂർവ്വം അവളെ ഒഴിവാക്കി ഗാവോയെ മാത്രം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ മനഃപൂർവ്വം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൾ റൂഫ് ടോപ്പിൽ പോയി അവനെ കണ്ട് നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിന്നോട് അകന്നു നിൽക്കാൻ അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നിന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് നീ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസിലേക്ക് വന്നതെങ്കിലും നിനക്ക് തോന്നുമ്പോൾ എന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഡാൻസ് ക്ലാസ് നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പേര് വോളിബോൾ ക്ലാസ്സിന് അവൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഇതേ പറ്റിയെന്ന് അവൾ അവന് മെസ്സേജ് അയച്ചതനുസരിച്ച് അവൻ ക്ലാസ്സിന് എത്തുന്നു അവിടെ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ഉണ്ട് ജിയാങ് ഷിൻജി പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഷോ ഓഫ് നടത്താൻ വേണ്ടി അവൻ ആണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനായി നിൽക്കുന്നത് വാമപ്പ് എക്സസൈസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലിഷുവിന് നടുവേദന ഉള്ളതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് ഷുവിൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഷുവിൻ കാണാൻ അത്യാവശ്യം സുന്ദരിയായതുകൊണ്ട് ജിയാങ് ആദ്യം മുതലേ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവൻ അവളുടെ കൂടെ ചെന്ന് നിന്ന് ബോൾ എറിയാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ലിയൂഷ്യാന് അസൂയ കയറുന്നുണ്ട് ഒരു തവണ ബോൾ എറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നു തനിച്ച് പോയിക്കോളാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടും ജിയാങ് അവളുടെ കൂടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അവളുടെ കയ്യിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഐസ് പാക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾക്ക് വേണ്ടി അവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ അതിനിടയിൽ അവളെ വിശദമായി പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ലീഷ്യൻ സൈക്കിളിൽ അവിടെ എത്തി അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവൻ്റെ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവന് ഇതൊന്നും തീരെ പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഷീനും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് കളിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ട് അവൾ പുറകെ ഇറങ്ങുന്നു അവളുടെ വീച്ചാറ്റ് ഐ ഡി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ജിയാങ് അവളുടെ പുറകെ ചെല്ലുന്നു ആദ്യം അവൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും അവസാനം കൈ സുഖമാകുന്നവരെ ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് നൽകാനൊക്കെ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ നൽകാൻ തയ്യാറാക്കുന്നു ഐ ഡി സ്കാൻ ചെയ്യാനായി അവൻ ഫോൺ നീട്ടിയതും സൈക്കിളിൽ പാഞ്ഞെത്തി ലീഷ്യൻ ഫോൺ ഇടിച്ച് തറയിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുന്നു വെൽക്കം ഡേക്ക് ഷൂയിൻ ചെയ്ത വൺ മാൻ ഷോ ജിയാങ് കണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവന് പെട്ടെന്ന് ആളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാർ പറ്റിയെങ്കിൽ നന്നാക്കാനുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയെന്ന് ജിയാങ് പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ലീഷ്യൻ്റെ അസൂയ കണ്ട് ഷൂവിന് ശരിക്കും ചിരി വരുന്നു അടുത്ത ദിവസം അവളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യരീരത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിമ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ അക്കി പോയിൻസും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ ബ്ലൂ ക്രൗണിന് വേണ്ടി പുതുതായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിന് ആ ഷേപ്പ് നൽകിയാലോ എന്നൊരു ഐഡിയ അവൾക്ക് തോന്നുന്നതിനാൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ആ പ്രതിമയും കൊണ്ടാണ് അവൾ ബസ്സിലേക്ക് പോയത് അവിടെ ആ സമയത്ത് ലീഷ്യാനും ഗാവോയും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതിമ അവർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ ഐഡിയ അവൾ അവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും അവൾ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗാവോയും മറ്റുള്ളവരും അവളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഐഡിയ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ലീഷ്യൻ മാത്രം അതൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അവനൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ മൗനം സമ്മതമായി എടുക്കുകയാണ് എന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവരുടെ അടുത്ത വോളിബോൾ ക്ലാസ്സിന് രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസാണ് കോച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരെ വേണമെങ്കിലും പേറായി തിരഞ്ഞെടുക്കാം ജിയാങ് ഷുവിനോട് പേറാകാൻ പറയുന്നത് ലീഷ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് പേറായതെന്ന് കോച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ മുന്നോട്ട് ചെന്ന് ഞാനും ജിയാനും കൂടിയാണ് ഒരു പേറാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് നിനക്കൊപ്പം ചേരാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് ജിയാങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ചോദിച്ച് ലീഷ്യൻ അവനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഒരു നാഷണൽ അത്ലറ്റായ
ഇത് ആരെങ്കിലും നിന്നെ പറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കും അവനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നീ ആകെ നിരാശയാകുമെന്നൊക്കെ ഷുവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കുന്നു ഇതേസമയം ഫങ് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ വിളിച്ച് സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു പോകും ഡ്രസ്സൊക്കെ അവനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ചെയ്യുന്ന ഏതാണെന്ന് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ലീഷ്യനായിട്ടാണ് അവൻ ചോദിച്ചത് ഔട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നു ഷുവിനും കൂടെ കാണുമെന്നാണ് ഫങ് പറഞ്ഞത് അവൾ മാത്രമല്ല വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ബോയ്സും ഉണ്ടെന്ന് വോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലൂഷ്യൻ കാര്യമായി എന്തോ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഫങ്ങിനപ്പോൾ ഷുവിനും ചെല്ലുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് സൂപ്പർമാൻ എന്ന പേരിൽ ഫങ്ങിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഫ്രണ്ടായത് ജിയാങ് ആണെന്ന് അറിയുന്നത് അവൻ കാറുമായി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൂമേറ്റിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അവൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിന്നെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഫങ് അവളോട് പറയുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് ഷുവിൻ തിരികെ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് വൂവിൻ്റെ അപ്പം ലീഷ്യൻ അവർക്കൊപ്പം പോകാൻ റെഡിയായി വരെ എത്തിയത് അവനെ കണ്ടപ്പോഴേ ജിയാങ്ങിൻ്റെ മുഖം ചുളിയുന്നു നീ അവനെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഷുവിൻ ഫങ്ങും പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് അവനെ കൂടി വിളിച്ചതെന്ന് വൂ അപ്പോഴേക്കും പറയുന്നു ജിയാങ്ങിന് അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഫങ്ങും വൂവും കൂടി നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഷുവിൻ ഇരിക്കാനായി അവൻ ഫ്രണ്ടിലെ ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്തെങ്കിലും അവൾ പുറകിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു തൊട്ടുപുറകെ ലീഷ്യാനും കയറി അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുറവിക്കുന്നു പിന്നെ ഒട്ടും താമസമില്ല ജിയാങ് ഓടിച്ചെന്ന് മറുവശത്ത് കൂടി ഷുവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഫങ്ങും വൂവും മാത്രം പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി ആരോടിക്കുമെന്ന് ഫങ് വൂവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം അവൾ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ഇത്തവണയെങ്കിലും മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലൂടെയാണ് ഫങ് വന്നത് എല്ലാം വെറുതെയായി പുറകിൽ ജിയാങ്ങും ഷുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് പറയുന്ന കൂടി കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്കൊന്നുകൂടി കലി കയറുന്നുണ്ട് അവർ ആദ്യം ഒരു സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററിലാണ് പോയത് അവിടെ വെച്ചും ജിയാങ്ങിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഷുവിൽ തന്നെയാണ് റേസിംഗ് കാർ ആദ്യം ഓടിച്ചത് ഷുവിനും ജിയാങ്ങും ഫങ്ങും കൂടിയാണ് ലീഷ്യാനും പോകും മാറിയെന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ റേസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഷുവിന് തല കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ജിയാങ് അവളെ പിടിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തിയ ശേഷം ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ എടുത്തു കൊടുത്തെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടുപോയിട്ടുന്ന ലീഷ്യാൻ ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഛർദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ തടയുന്നു എങ്കിൽ വേറെ വെള്ളം വാങ്ങി പരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജിയാങ് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവളുടെ മുഖം തുടങ്ങിയാൽ ടിഷ്യു വാങ്ങാനായി ഫങ് പോയപ്പോൾ ഭൂവും കൂടെ പോകുന്നു എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീഷ്യൻ ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമെടുത്ത് അവൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് അവളുടെ പുറത്ത് തടവി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും വെള്ളവും വാങ്ങി വന്ന ജിയാങ് അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇരുന്ന് വെള്ളം അവൾക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങിയതും അവൾ അവൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു ലീഷ്യൻ ശരിക്കും സന്തോഷമാകുന്നുണ്ട് ഷുവിന് ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ജിയാങ് കൂടി ഒരു റേസിംഗ് മത്സരം നടത്തുന്നു രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര വാശിയോടെയാണ് മത്സരിച്ചത് പക്ഷേ അവസാനം ലീഷ്യൻ ജയിക്കുന്നുണ്ട് അവർ മടങ്ങി എത്തിയപ്പോഴേക്കും നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു ഷുവിൻ്റെ അപ്പം ലീഷ്യൻ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ വരെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് ജിയാങ്ങിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ അടുക്കു പറ്റിയത് കാരണം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവളത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അവൻ തനിയെ കഴിയിക്കോളും അവനോട് ആര് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കാൻ അതിപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്നവൻ അവളോട് പറയുന്നു അത് മോശമാണ് വൃത്തിയായി കൊടുക്കേണ്ടത് മര്യാദയാണെന്നൊക്കെ ഷുവിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒന്നും പറയാതെ പോകുന്നു അവൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള സിക്ക് ലീവിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ഷുവിൻ ഒരു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടുത്ത ദിവസം റെഡിയാക്കി അവനെ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊണ്ട് അവൻ ഇനി വോളിബോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിനക്ക് ശരിക്കും സ്പോർട്സിൽ ടാലൻ്റ് ഇല്ല എല്ലാ കഴിവും കൂടി ദൈവം ഒരാൾക്ക് നൽകില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് അംഗീകരിച്ചെടുക്കാൻ അവൻ്റെ ഈഗോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ജിയാങ്ങിനേക്കാൾ മോശക്കാരനാണ് ഞാനെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്ന് അവൻ ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുന്നു അവൻ സ്പോർട്സിൽ മിടുക്കനാണ് നീ അവനോട് മത്സരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന് മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടി വാശി കൂടിയതേ ഉള്ളൂ ഞാനെന്തായാലും വോളിബോൾ ക്ലാസ്സിന് പോകും എന്ന് അവൻ വാശിയോട് പറയുന്നു അതേ വാശിയോട് അന്ന് മുതൽ വൈകുന്നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഷുവിനും അവിടെയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അവൻ വെള്ളം കുടിക്കാനായി അവളുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വോളിബോൾ ക്ലാസ്
in the Munotu, Korsakan could carry him poly over Narakan poly Kayata with the Magum, and the doctor of La Richa. A three button surgery will a date fix the animal doctor on the Shino. He pulled surgery, date to Bukhija, the Larma Sagangel, date to Kitan Sadda. As a metal physiotherapy, surgery date a comparative improvement on the Gil Surgery, Uriva come on the doctor of the Prano. A very doctor could some such a little cover and a leash and a chase of an initiative. She will chase a pleasure, but I wanted to go to Bogono. A very little chase you under the Iperana in the City in the Korsa Dure and our Thomas in the college in the Colch and the Uden, Uranium Dura Kodal Konda Ibet and Thomas Tana. She will chase a tar candle on the food to one Kurkuno. A very little bit of Kurasam is some side in the Abad Natal Engine and Parikabit in the Shunadi Jochapol, Chechi Paran Thaira Ilanglim, Kurasam, all my some side Saurda Trikajapol. Our entire Sambojan the Chechi over to Parino. Aven school put in Sametana Avrida make a Sukumila the Ether. Paradil Kajula the Ubiogichi, Anumadal than Avan Amura treatment will a Pananga to the Nimedi Sramal Trongino. Game Central which a Matula in my Betuacha Avrida account to Hakish the Ganik in the Parilla, Kayanga Kanavan Chidrin. Urikilim Hakish and Kaila and the Vulture in the account to a polym, Avan Hakish in Marino. Tamasha Yanganaka Chimagilum, our Kurdel Panam offers the polym, Nemo Paravalata on the Chenam Tire Idinilla. Cancer Ragot in the Avasana stage in the Avridama. Where the Nakurkana in the Vasatil Uridavana, Morphin Kachun in Amma. Ipol Nali Manikuril, Oranam with the Kayana. Asukamatraki Kudino. Kituna Kashaka and Amaki Marina Wangana Chechi LP. Asametum Ashwatri Varadil in the program in Chede, Avan Kashan Dakas from Kinunda. Hostel under roommate in the Payane, Western Dancil Vatra in Talpirum of Kotal. Padikan Vatra Mosho. Itavan examined a pass I Langil. In your Kilim Western Dance Kalikan and Rikila and another Dachin for the Rikinda. Paksha exam basal Kalikan the Continuum. Padisan the Ilim Exam Passa Gila. Other exam details to suit city in the computer hackage the Mark the Ritan Sahakimo and the Lisha Chokin. Takata Padibalam Nagamanum of Chenunda. Paksha school and the Emerald Edition in Chen Tayarla. Adribed in the Tech of Varigame and other Apple than Parino. Arthosama and Amikana the hospital at the Polama, General to Sweden or Kundalikiana. Kantukurti and the Boliana, our Avadan the Murilek Poida. Avant the Chechida husband Nala Marsula or Alla Japan got to Chayo Marinubi Chalameda Isa. Moon the master can take him in the doctor for the Chechi husband or the Kuchu Parnaglim. Treatment to Chalavagana, Valley to Gekuchi Katapol, near the Colladian and Odishi in the Church of Badakata and Adon Puno. Other Lucian Karnunda. Our days a high milagrim Mamma Chilsikam and Agrahunda, front in the media and school exam details, suits in the computer hacky jay there. Avant a mark the returns hikino. Mark the return good under the front in the Tanyana, Avant ill pitcher. Result I don't see the Ganyan treatment of Shula Panam, front, Achenaka in the Wangan Alga on the Padrino. Arthasama and Amakapa Hospital Rikimba and a friend of an energy panitida. Amethiri Murila Tishamana, Mark the Riti were a school learning on the Gadim, friend of a little Padrida. Kurdel Mark of Angel Achen Kurdel Pocket Money Alga on the Padishil. Ella subject in ninety above Mark on the Riti Rinda. Avanapolis student the Athrai Mark of Angan Yadar Sadio Milatanel. School in the Samshan Tun Gayno. Sambata was an issue to protect education director Airpada Kitundam, Avan Lishan Parino. So I marked the Tikola and Luchapo Lavana three Kutism in the Lishan theatre position in Nala. Sambata could send the director of Lishan computer to the Karnun. Angana Shuin the Ame Avan Adding under Avan Averipo Kantakil Mavar Avan the Abashan Resistance Parnage, Namal the Ertha Continuum. And then Kutaka is not average under school in the Portakno. Prodisha Kashin Kutila, Parno Murangi Akurapat Laven, Hospital Lithipodek Mount Ama Machiru. Marikin and Mumba, Sanima Ame the Karan Polymon Karnilla. Funeral Charangal Narthala Samadra put over the very important. Chechida husband, Amade Chidavas, Sushila, Mangudam, Bilagudi, and Manganda. Yet a coroner of Angel was in the Pernada. Amma Macham Shamatil Kan Tangala on Ashusipi and Bullets from Mikade, Bartha were in the Katapol Chechi Progressive Wonder. Ninda Amaki Rashur and Kayata Sugaman, Apolpi was on their American Island. Where they will a cash move and our community Chelavakan and Diran and the Kayal Tirichi Odikino. Other got to the good end of the Lishan Ayal Talino, Dandaman and Tamilaka Pidivali Agunda. Other day Ayal Avenue Anil Toshi were the Pol. For a gilet, the children are not in the Pariquetano. Anna the Pasho is a doctor scanning the Rasikinunda. Silver surgery made even the Kumu Parino. Surgery can allow to go into everyone in Chechi Chocharino. Avenue Mavade is some sort of Kitino. Doctor Pagajapol scanning the Samaka have not in the Pohan Dragon. Babil Nakarima and the Prussian dial in the same. Ipol Pasho in the Lenin in the Chechi Parnagulum. Avenue Samaka have done the Pogono. At this session, would you have some good Padichi Anavan? College entrance exam pass either. Amma Marisha, we'd like to go on the Mara Lane. Ipol Tamil country to Riba Kalamai. Yenakan and the Alpin and Dagila, the Chechi Shino to Parino. Yanga Kilmani go to Sardari, some of the Pia and our Parinunda. Avenda Karinal Noka and Avala Parnil Pita Chechi and then Triapono. At the Sushin, College Port and Summit, the Lishan discharge Wangi College Lake Triatuno. 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ചു പോയ ശേഷം ഷുവിൻ അവനെ അന്വേഷിച്ച് ബേസിലെത്തുന്നു പറയാതെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോകുന്നതിന് അവൾ അവനെ കുറേ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സർജറിക്ക് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ കുറേ പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സർജറി ഫെയിലായാൽ തടന്നു കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പേടിച്ചാണ് അവൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അപ്പോഴും നടുവിന് നല്ല വേദന ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കുറേ സമയം അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം അവൻ പോകുന്നുണ്ട് ഷുവിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് മുന്നിൽ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് അവൾ ആ സമയത്ത് വേറെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നതിനാൽ അത് വെച്ചതും അവൻ പോയതും ഒന്നും കാണുന്നില്ല സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഇരുന്ന കവർ അവൾ കണ്ടത് ഒരു പോപ്പുലർ സിംഗറുടെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള രണ്ട് ടിക്കറ്റായിരുന്നു അത് അവൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും അതിലെഴുതിയിരുന്നു ചേച്ചി വന്നത് കണ്ടില്ലെങ്കിലും വന്നു വന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് അവൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അവൾ ചേച്ചിയെയും കൂടി ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുന്നുണ്ട് പണ്ട് ചേച്ചിയും അവനും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആ സിംഗറുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമായിരുന്നു ഭാവിയിൽ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണി ഞാൻ ചേച്ചിയെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് അവൻ വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അത് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചേച്ചി അവളോട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിനിടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൂടി അമ്മയുടെ ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം അവനുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോയതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് അമ്മ മരിച്ച ശേഷം അവൻ മുടി കളർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് കളർ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ലതുപോലെ ആലോചിച്ചു തന്നെയാണോ തീരുമാനിച്ചതെന്നൊക്കെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആർക്കും മുന്നിലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആർക്കും എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാശിയോടെയാണ് അന്ന് അവനത് ചെയ്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി ഷുവിനോട് പറയുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഷുവിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കൊണ്ട് അവന് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവനുമായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും അവൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാലും എപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തിരിച്ച് അവനെയും വേദനിപ്പിക്കണം എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചേച്ചി പോയത് ചേച്ചിയെ ടാക്സിയിൽ കയറ്റി യാത്രയാക്കിയ ശേഷമാണ് റോഡിന് നിർമ്മിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ലീഷ്യാനെ ഷുവിൻ കണ്ടത് അവൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നിനക്ക് ഇവിടെ മറിഞ്ഞെന്ന് കാണാതെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൂടായിരുന്നു ചേച്ചി പറയുന്നത് ശരിയാണ് നീ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ശരിക്കും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു സർജറിക്ക് സംബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ കോളേജിലെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാമെന്നും ജോലിക്കിടയിൽ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് നടുവിന് വിശ്രമം കൊടുക്കാമെന്നും ഒക്കെ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ദിവസം അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സ്കാനിങ്ങും മറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും ചെയ്യുന്നു ഷുവിനും അവൻ്റെ ഒപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് അവൻ എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ള ലൈറ്റർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇരുത്തിയിട്ട് അവൾ അത് അന്വേഷിച്ചു പോയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല അവിടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചേച്ചിയോട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ നമ്പർ നൽകിയിട്ട് അവൾ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ് കഴിഞ്ഞ് അവൾ മടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അത് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ കോൾ വരുന്നു ഷുവിൻ പോയി അത് തിരികെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അതിന് കേട് പറ്റിയിരുന്നു അവരെപ്പോഴും അത് കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞത് അച്ഛനെപ്പോഴും പുക വലിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ജനിച്ച സമയത്ത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ പുക വലിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലായിത്തരെടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അവൻ്റെ തുണികൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അലമാരയ്ക്കുള്ളിൽ അമ്മ അത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം വൈകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡ്രൈവറായിരുന്ന അച്ഛൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ വീട് ഒഴിയുന്ന സമയത്താണ് ആ ലൈറ്റർ പിന്നീട് കണ്ടു കിട്ടിയത് അമ്മയും ചേച്ചിയെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്ന അച്ഛൻ ഞാനുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് പക്ഷെ അവരെ രണ്ടുപേരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ വൃത്തികെട്ടവനാണ് വി
എന്നൊക്കെ അവൾ അവനെ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം അവൻ അവളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവൾ അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി അവൻ്റെ ഒപ്പം അവിടെ നിൽക്കാമെന്നും പറയുന്നു ലീഷ്യ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ടീം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ദിവസം അവൾ ഗാബോയെയും ഫങ്ങിനെയും പൂവനെയും ഒക്കെ കൂട്ടി ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് അവൾ മൂന്ന് പേരോട് ചോദിക്കുന്നു പൂവും ഫങ്ങും ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവൾ ഗാവയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഞാൻ ബേസിൽ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നവൻ പറയുന്നു ഷുവിൻ വല്ലാതെ ആയെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അവൻ വോളിബോൾ കോർട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഒത്തുതീർപ്പ് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ഗാവ അവളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബേസിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും സ്വന്തമായി ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ നേടുന്നതെല്ലാം ലീഷ്യൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും എനിക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുത്തെ മതിയാകും അതിന് ബേസ് വിടുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് ഗാവ അവളോട് പറയുന്നു തിരികെ വരാൻ അവൾ പിന്നെ അവനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ബ്ലൂ ക്രൗൺ പ്രൊജക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എടുക്കുന്നതിനാൽ അവളും ലീഷാനും ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ ബാക്കി ജോലികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ലോഗോ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഷൂൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ലോഗോ വരച്ച് നൽകാൻ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ ലീഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്ത് അത് വാങ്ങി ഉൾപ്പെടുത്താൻ മറന്നുപോയി അവരാണെങ്കിൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫ്രണ്ടായ യുഷു ഇവിടെ ഒരു ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി അത് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഷൂൻ ലാപ്ടോപ്പ് അടച്ചു വെച്ചെങ്കിലും അവൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത വട്ടിൽ വീണ്ടും തുറന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നാളെ എനിക്കപ്പം വരണം എന്നവൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം മധുരാവിലെ അവൻ അവളെ വിളിച്ചു നിർത്തി എക്സിബിഷന് പോകാം അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റെഡിയായി സ്കൂൾ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ എത്താൻ പറയുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള അറിയിപ്പായിരുന്നത് കൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്കൊന്നും റെഡിയാകാൻ പോലും അവൾക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല അവൾ സാധാരണ പോലെ റെഡിയായി കോളേജ് മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവൻ നല്ല ടിപ് ടോപ്പിൽ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് നിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകാൻ നീ ഇങ്ങനെയാണ് റെഡിയാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ അവളെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു പോയി ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ തിരികെ ഓടാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവൻ സമ്മതിക്കാതെ അവളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇനിയെങ്കിലും നിനക്ക് ഇങ്ങനെ സർപ്രൈസ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് തരാത്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ഡേറ്റ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ അവൾ പരാതി പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ് ആണ് എന്നത് അറിയാതെ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് വീണ് പോയതാണ് ചമ്മൽ മറയ്ക്കാൻ പിന്നെ അവൾ അവൻ്റെ മുഖത്തെ കുറച്ച് സമയത്ത് നോക്കുന്നില്ല യുഷുവിൻ്റെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി കുറേ സംസാരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അറിയാവുന്ന യുഷുവിനെ കുറിച്ച് കുറേ പൊക്കി പറയുകയും അവരൊരു ജീനിയസ് ആണെന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു തൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവൾ വേറെ തന്നെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നു ഞാനെന്താ ജീനിയസ് അല്ലേ കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ എനിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അസൂയ അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെ അവൾ അവനെ കളിയാക്കുന്നു അവൻ തിരിച്ച് അവളെ കിളിയാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന യുഷു കുറേ മുമ്പ് തന്നെ അവരെ കണ്ടിരുന്നു ഷുവിന് ലൂഷ്യനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഷുവിൻ അവനെ കാണുന്നതുമില്ല എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകാൻ അവർക്ക് ടാക്സി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല തടുപ്പുള്ളതിനാൽ ഷുവിനോട് ടാക്സി കിട്ടുമ്പോൾ വിളിക്കാം അതുവരെ പോയി അകത്തിരുന്നോളാൻ അവൻ പറയുന്നു സ്റ്റൈലായി വന്നുകൊണ്ട് അവൻ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം നീ അകത്ത് പോയി നിന്നോളാൻ അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവൾ കുറച്ച് നേരം അകത്ത് പോയി നിന്ന ശേഷം വീണ്ടും അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവർ തിരികെ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും തണുപ്പടിച്ച് ലീഷ്യനെ കോൾഡ് പിടിച്ചിരുന്നു ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് വന്നതിന് നീ എന്നെ കളിയാക്കിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ മരുന്നെടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി ഷുവിന് അമ്മയെ വിളിച്ച് കുറേ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കൂടി അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു അമ്മ അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ
ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി സാധനമൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ലിഷാന്റെ ഒപ്പം ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തതിന് അവൾ സോറി പറയുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് തനിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ പോയി സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കാൻ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അവൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലോഗോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കണം എന്നാൽ പറയുന്നുണ്ട് മരുന്നവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അത് സമയത്ത് കഴിക്കണം ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാ മനസ്സോടെയാണ് അവളോട് പോയത് അവൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ തലവിലേക്ക് കേട്ടതല്ലാതെ അവൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നിരാശയാണ് അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നത് അപ്പോഴാണ് അവൻ പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടതും അവൾ ഹാപ്പി ആകുന്നുണ്ട് ഷൂ ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്ന് പെട്ടിയും സാധനങ്ങൾ വിടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവൾ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നു ബേസിൽ എൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നാളെ പ്രൊജക്റ്റ് ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നവൾ വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ലീഷ്യൻ മിടുക്കനാണ് അവൻ തനിയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു അവൻ മിടുക്കനാണ് അവന് കഴിവുണ്ടെന്ന് അച്ഛനും തോന്നിയോ എന്നവൾ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവന് വേണ്ടി മരുന്ന് വാങ്ങി വന്നതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ അവനോട് അടുക്കരുതെന്നൊന്നും അച്ഛൻ പറയുന്നില്ല തൽക്കാലം അമ്മയോട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് ഈ വെക്കേഷൻ കുളമാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു അവർ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ യൂഷു അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഷുവിൻ അവനെ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അവൻ്റെ അമ്മയും വന്നിരുന്നു എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു ആ സമയത്തും ഷുവിൻ പനി കുറവുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് ലീഷ്യാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ റിപ്ലൈ നൽകുന്നില്ല അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവൻ്റെ റിപ്ലൈ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച അമ്മ ആരുടെയെങ്കിലും മെസ്സേജ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എക്സാം റിസൾട്ട് ഇന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് നോക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ റിസൾട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നു നീ ഇപ്പോഴും ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് യുഷു ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ കോളേജ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ ഒരു ജീനിയസ് ഉണ്ട് അവൻ എന്നേക്കാൾ മിടുക്കനാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അവൾ ലീഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കോളേജ് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ യുഷുവിനൊപ്പം വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നവൾ പറയുന്നുണ്ട് അച്ഛനും അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു യുഷുവിൻ്റെ പെയിൻറിങ്ങുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എക്സിബിഷന് പോയ കാര്യം ഷുവിൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് അവൾക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് എക്സിബിഷന് പോയില്ല എന്നാണ് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പോയതെന്ന് അമ്മ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ സഹായത്തിനായി അച്ഛനെ നോക്കുന്നു ഇന്ന് വരുന്ന വഴിക്കാണ് കയറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ തൽക്കാലം അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ മുറിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അവൾ കുറേ തവണ ലീഷ്യാനും മെസ്സേജ് അയച്ചെങ്കിലും അവൻ അപ്പോഴും റിപ്ലൈ നൽകുന്നില്ല അവൻ്റെ മറുപടി വരുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ച് അവൾ ഫോണിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഗെയിം പോലെ റെഡിയാക്കി നൽകിയ സബ്ജക്റ്റിന് അവൾക്ക് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അവൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ റിപ്ലൈ അയക്കുന്നു അവൾ ഉടനെ അവൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുവരെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫോൺ നോക്കിയതും അവൾക്ക് റിപ്ലൈ നൽകിയതും സാധാരണ കോൾഡിലുള്ള മരുന്നായിരുന്നു അവൾ അവന് വാങ്ങി നൽകിയത് അവന് തണുപ്പടിച്ച് പനി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് ആ മരുന്ന് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിന്റെ മരുന്ന് കാരണം ഞാൻ ചാകേണ്ടതായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് സിസി വേറെ മരുന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ട് തന്നു എന്നവൻ പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പ് അവൻ്റെ പുറകെ നടന്നിരുന്ന ആ സുന്ദരിയാണ് സിസി അവളാണ് മരുന്ന് വാങ്ങി നൽകിയതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുവിനാകെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു വെക്കേഷന് വീട്ടിൽ പോയ അവൾ എനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരികെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ ടെൻഷൻ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഫോൺ വെച്ചത് എത്ര കേടായ ലൈറ്റും നന്നാക്കുന്ന ഒരാൾ അവിടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നവൾ അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത ദിവസം യുഷുവിനെയും കൂട്ടി അവൾ അവിടെ പോയി അയാളെ കാണുന്നു ഈ ലൈറ്റർ നന്നാക്കാൻ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല പക്ഷെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഒരു തുക പറയുന്നു അത്ര വലിയ തുകയ്ക്ക് അത് നന്നാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന്
കളിക്കിടയിലും അവൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവന് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിപ്ലൈ കിട്ടത്തില്ല അവസാനം ഈ തണുപ്പത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മരവിച്ചാകും എന്ന് അവൻ റിപ്ലൈ ഇട്ടപ്പോൾ അവൾ ചാടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു വേസ്റ്റോട്ട് കളയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ ഒരു വിധത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു അവൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ഫോൺ വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആംബുലൻസ് വിളിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്ന അത്ര നല്ല ശീലമല്ല എന്ന് ക്ഷീൺ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ അവളത്തിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൂടി ആയപ്പോൾ അവൾ അകത്തേക്ക് തന്നെ കയറി പോകുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരമുള്ള ന്യൂ ഇയർ ആണ് അന്ന് അമ്മ ഉറങ്ങാനായി മുറിയിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ അവൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയായി അവൻ പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു വളരെ ആവശ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയും ഒക്കെയാണ് ഓടി അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും അവിടെ കുറേ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് പോയി ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ലീഷനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതിൽ അവൾക്ക് ചമ്മൽ തോന്നുന്നു അവൻ്റെ ഒപ്പം മുകളിലെ മുറിയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചു പോയാലെന്ന് അവൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മുറിയുടെ ബാലിക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നിൽ നിനക്ക് നാണക്കേടാകുമോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് നീ തിരിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ പിന്നെ നീ ഇവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കും ഞാൻ വാതിലടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അകത്തേക്ക് കയറി കഥ കടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവൾ വേഗം അകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വാതിലടച്ച് പൂട്ടുന്നു അവൻ വെട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് അവളോട് അടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സംശയിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കാനല്ലേ ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മടിച്ചു മടിച്ച് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് സിസി കൂടെ വന്നിട്ട് അവൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത് എന്നൊക്കെ അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചല്ല ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടതാണ് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്ന് അവൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ സന്തോഷം എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടത് അവൻ അവളുടെ അടുത്തെ കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങി നിന്നിട്ട് അവളെ വിളിക്കുന്നു അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കവർ പോയി അവൻ മുന്നോട്ടായിരുന്നു ഷുവിൻ അവൻ്റെ കയ്യിലെ കവർ കണ്ടില്ല അവൻ കിസ്റ്റാൻ വരികയാണെന്നാണ് അവർക്ക് തോന്നിയത് അവൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോയി വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നീ പോവുകയാണോ നിനക്ക് റെഡ് പോക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പുറകെ ചെല്ലുന്നു നമ്മുടെ വിഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പോലെ അവിടെ ന്യൂ ഇയറിന് റെഡ് പോക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ശീലമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഷുവിൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കവർ കണ്ടത് അവൾ സന്തോഷത്തോടെ അത് വാങ്ങുന്നു ഒരു എ ടി എം കാർഡ് ആയിരുന്നു അതിൽ ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്റെ കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും നിനക്ക് ഇനി പേയ്മെൻറ്റ് നൽകുന്നത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് പാസ്വേഡായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു അവൾ സന്തോഷത്തോടെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് അല്ല നിന്റെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഗിഫ്റ്റ് വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അകത്തു നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ബംഗളൂർ ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൾ അവിടുത്തെ ബാത്റൂമിൽ പോയി അത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെയാണ് ധരിച്ച് ഇറങ്ങിയെന്ന് അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ തോന്നിയത് അവൾ മസിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കണ്ട് എങ്ങനെ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് അതിനുവേണ്ടി വണ്ണം ഒന്നുമില്ല എന്നവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഡ്രസ്സ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷുവിനാകെ നാണം കയറുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുഖം കഴുകിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വേഗം ബാത്റൂമിലേക്ക് ഓടിക്കായിരുന്നു ആ തണുപ്പത്തും അവൾക്ക് നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ നൽകാനായി ശരിയാക്കി ലൈറ്റർ അവൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അവന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവന് സർപ്രൈസ് നൽകാനായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫയർ വർക്ക് കത്തിച്ചാൽ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവനത് വാങ്ങാനായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അപ്പോഴേക്കും അവൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഫയർ വർക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അവൻ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ലൈറ്റർ വാങ്ങാനായി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ലൈറ്റർ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവൻ്റെ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ് താഴെ കറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ബോക്സിനുള്ളിൽ അച്ഛൻ്റെ ലൈറ്റർ കണ്ട ലീഷ്യൻ അവളോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ശരിയാക്കാൻ നീ കുറെ പാടുപെട്ട് കാണുമല്ലോ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് അവൻ പറയുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും കൂടി ഫയർ വർക്ക് കത്തിച്ച് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ആഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷുവിൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വന്നപ്പോഴേക്കും അവൻ ഉറക്കം പിടിച്ചിരുന്നു അവൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മുഖം അടിപ്പിച്ചിട്ട്
നീ എനിക്ക് ശമ്പളമൊക്കെ തന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യണ്ടേ മാത്രമല്ല വീട്ടിലെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നതെന്ന് അവൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൂടെ വന്നത് ആരാണ് എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവറാണെന്ന് അവൾ കള്ളം പറയുന്നു പെട്ടി സാധനങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണോ എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവളൊരു ഫോർമാലിറ്റി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന് സീരിയസ് ആയി എടുത്ത് എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് ഫ്രഷായി ബീച്ചിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ പോകുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ പെട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് നടന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പെട്ടിയുടെ ഒരു വീൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുമുണ്ട് അവനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് അവൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ മുറിയിലേക്ക് പോയത് പക്ഷേ തിരികെ ബേസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാൻ കാരണം യൂഷുവിനെ കുറിച്ച് അവനോട് കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് നേരത്തെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ലീഷ്യൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിരുന്നു അവൾ അവൻ്റെ ഒപ്പം നാളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്നതും അവൻ കേട്ടിരുന്നു എന്നിട്ടും അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡ്രൈവറാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചത് അത് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൾ യൂഷുവിനെ കുറിച്ച് അവനോട് പറയുന്നു എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി മേലിൽ എന്നോട് കള്ളം പറയുന്നതെന്ന് അവൻ വാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നും അവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവൾ യൂഷുവിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ലീഷ്യനെ കുറിച്ചും അവൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഷുവിൻ അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എക്സിബിഷൻ ഹാളിൽ വെച്ച് അവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിരുന്ന വിവരവും അവൻ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എന്താണ് അടുത്തേക്ക് വരാതിരുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അവൻ നിനക്ക് പറ്റിയ ആളല്ല അവൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ യൂഷ അവളോട് പറയുന്നു നീ അവനെ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണയല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിനക്കെങ്ങനെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാൻ കഴിയും അവനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തറിയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷുവിൻ അവനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയില്ലെങ്കിലും നിന്നെ നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമാക്കേണ്ട എന്നും അവസാനം അവൻ പറയുന്നു തിരികെ കോളേജിന് മുന്നിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നതിന് അവൾ അവനോട് സോറി പറയുന്നു അടുത്ത ദിവസം അമ്മ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറയണേന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോയത് അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികളൊക്കെ മടങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഷുവിൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഫങ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവളെ പ്രൊഫസർ ലിൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഫസറുടെ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ലീഷ്യാനുമുണ്ട് ഏതോ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവന് പക്ഷേ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അവളെ കണ്ടതും അവൻ അവളെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് മത്സരത്തിൽ അവളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു അവളുടെ കയ്യിലെ പിടിപെടാൻ പ്രൊഫസർ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീടാണ് ഷുവിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും കോളേജുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മത്സരം അടുത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നതല്ല പക്ഷേ ലീഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസ് കണക്കിലെടുത്ത് പ്രൊഫസർ ഇടപെട്ട് അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം അവസരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന ഒരേ ഭാഷയിലാണ് നിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂട്ടാനും മറ്റും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടും എനിക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ്റെ എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് പ്രൊഫസറെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഷീനും അവനോട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കളയാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവൻ്റെ ഒട്ടും മനസ്സറിനില്ലാത്ത ഈ സ്വഭാവം പ്രൊഫസറെ ശരിക്കും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തണുപ്പിക്കാൻ ഷീൻ ശരിക്കും പാടുപെടുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അനുസരിക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെക്കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് പ്രൊഫസർ അവളെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവനെക്കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടാണ് അവൾ പോയത് പക്ഷേ ബേസിലെത്തി അവൾ അവനോട് കുറേ സമയം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടും അവൻ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല മത്സരത്തിന് ഗാവ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ആവശ്യത്തിന് കഴിവുണ്ട് അവൻ മത്സരിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അവസാനം നീ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ട പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പം അവിടെ വരെ ഒന്ന് അന്നുകൂടെ എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ
ലീഷ്യൻ മുറിക്ക് പുറത്ത് എവിടെ പോരുന്ന സമയത്ത് ലീന ഗാവയുടെ മുറിയിലെത്തുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൾ ലീഷ്യനെ തിരക്കുന്നുണ്ട് മത്സരത്തിൽ അവൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അവൾക്ക് അത്ര മിടുക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൾ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ മുറിയിലേക്ക് വന്നത് ഗാവ അവരെ പരിചയപ്പെടുന്നു അവനെ കണ്ടതോടെ അവൾ ശരിക്കും ഗാവയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം അവനെ പരിചയപ്പെടാനും സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അവൾ വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത്രയും നേരം ഗാവയോട് സംശയം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ലീഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവനോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഗാവയ്ക്ക് അത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഷ്യൻ പതിവ് പോലെ ഉരട്ടു സ്വഭാവമായി നിൽക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ അവളുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ അവൻ കുറെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് മാറ്റി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അവനത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പുറകെ ചെന്നെങ്കിലും ഞാൻ ബിസിയാണ് എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നാലും അവൾ തൻ്റെ പേരും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അവൻ കേൾക്കാനായി പുറകിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മുറിയിലേക്ക് തിരികെ വന്ന അവളോട് അവൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടെന്ന് ഗാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൻ ശരിക്കും ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാമർ തന്നെയാണ് എന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ പോയത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ പതിനാല് പേരെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗാവോയും ലിനയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവിടെ എത്തണം മത്സര വേദിയിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ഇനാഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഗസ്റ്റുകളെ കൂടാതെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രത്യേക സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഫങ് എന്ന കോളേജിലെ ചുടനെ കൂടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഫങ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഗാവോ ഫങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു ഗാവോ കോളേജിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫങ് ലീഷ്യനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ബ്ലൂ ക്രൗൺ ആപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഗാവോ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗാവോ ഫങ്ങിൻ്റെ വീച്ചാറ്റ് ഐ വാങ്ങിക്കുന്നു ഫങ് പോയ ശേഷം അവൻ ലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവളും ലീഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് അവനെ അന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിന് ക്ഷണിച്ചിട്ട് ലീഷ്യനെ കൂടി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അവനോട് പറയുന്നു ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്നാണ് ഗാവോ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലീഷ്യനെ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഗാവോ അസ്വസ്ഥനായി നിൽക്കുന്നു ലീന ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഡിന്നറിന് ഗാവോ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലീഷ്യാന് ഷിയാനും ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിലെ കുറവുകൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീന ലീഷ്യാന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു അവൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇടിച്ചു കയറി സംസാരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഷുവിനെ അത്ര സന്തോഷത്തോടെ അല്ല കണ്ടിരുന്നത് ലീന അവളെയും പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവളുടെ വീച്ചാറ്റ് ഐ ഡി ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ ഗാവോ ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞത് ലീന പറയുന്നു അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷുവിനും ലീഷ്യാനും രൂക്ഷമായി ഗാവയെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മത്സരം ഒട്ടും നല്ല രീതിയിലല്ല ചില സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ലിന ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നു അങ്ങനെ കുറിച്ചാണ് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവൻ്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഷുവിൻ നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്ക് ഫങ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഷുവിൻ മനസ്സിൽ കരുതിയ ആൾ തന്നെയായിരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് അവന് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് അവൾ തിരിച്ചു പക്ഷേ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ട് സന്തോഷമായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണരുത് എന്ന് കരുതി ഒരാളെ കണ്ടതുപോലെ ഷോക്കായിരുന്നു ലീഷ്യൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഫങ് പക്ഷെ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവളോട് സംസാരിക്കുകയും പരിചയം പുതുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഷുവിൻ അവൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊന്നും മറുപടി പറയാതെ അതേ ഇരിപ്പ് തന്നെയാണ് ഫങ് ലീഷ്യാനെയും പരിചയപ്പെടുന്നു ബ്ലൂ ക്രൗണിൻ്റെ ആപ്പ് കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാമായിരുന്നു ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഹാങ്ങായി പോകുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അവൻ പുച്ഛത്തോടെ പറയുന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇത്രത്തോളം പേർ ഡെയിലി ബേസിൽ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ലീഷ്യൻ തിരിച്ചവനെ കളിയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മത്സരത്തിൽ ലീഷ്യൻ പങ്കെടുക്കാത്തത്
അവനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കളയാൻ അവന് സമയം ഉണ്ടാകില്ല സ്വന്തം കമ്പനി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് അവൻ എൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അവൻ തയ്യാറായില്ല പിന്നെ ഞാൻ ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെയ്തു തന്നത് എന്നൊക്കെ റെന്തി അവളോട് പറയുന്നു നീ എന്തിനാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഇത്രത്തോളം വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഫങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തരുതെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലീഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നൊക്കെ ഷുവിൻ പറഞ്ഞത് ഫങ്ങളുടെ പക തോന്നാനുള്ള കാരണം അവൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഷിയർ ഫങ് അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവരുടെ റിലേഷൻ സീക്രട്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവൾ ഷുവിനോട് മാത്രം അവരുടെ റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷുവിന് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ ദിവസം തന്നെ അവരുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയോ പബ്ലിക് ആവുന്നു സ്കൂളിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ചിത്രം അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഷുവിനാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച വിവരം പറഞ്ഞത് ഫങ്ങിന് അന്ന് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ അത്യാവശ്യം അറിവുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ സ്കൂളിൽ തന്നെയുള്ള ഏതോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു സൈക്കിൾ കേടായപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പോയതാണെന്ന മറ്റേ കള്ളം പറയാമെന്ന് ജിയാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അവളോട് ഭയങ്കരമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആ പ്രൊവിൻസിലെ മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടീച്ചർമാർ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടവൻ അവളുടെ കൈ തട്ടി മറ്റേ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ അവൻ തന്നെയായിരുന്നു മെറിറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത്തവണ കൂടി ആ സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി കോളേജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ റിലേഷൻ അവൻ സീക്രട്ടായി സൂക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ സിയാനുമായുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അവളാണ് പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തത് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നു സ്കൂളിൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കുകയോ അവർ ചെയ്യുന്നു അതോടെ ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചർമാരുമെല്ലാം അവൾ അവൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്തതാണെന്ന രീതിയിൽ അവളെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എപ്പോഴും അവളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷുവിന് അവളുടെ സങ്കടം കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ഫങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവൻ ചെയ്തത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവൻ അവളുടെ ആരോപണങ്ങൾ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ചാറ്റ് റെക്കോർഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്ന് നിനക്ക് എന്താണ് തെളിവ് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൾ കുറച്ച് ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു അവൾ മാനസികമായി ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിനക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയെങ്കിൽ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ അത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൂട്ടുകയുള്ളൂ അവളുമായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോകുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ജിയാൻ മറിഞ്ഞെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അതുകൂടി ആയപ്പോൾ അവൾ ആകെ തളർന്നു അങ്ങനെ ആ വിഷമത്തിൽ അവൾ ആത്മഹത്യ ശ്രമിക്കുന്നു വിവരം പറഞ്ഞ് ഷുവിൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫങ്ങും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു ഇനി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മരണത്തിൽ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഫങ്ങിൻ്റെ പുറകിൽ ചെന്ന് ഷുവിൻ അവളുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ അവനാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൾ അപകടത്തിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കോടി വന്നതാണ് ഇത് അവൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതാണ് എന്നെ കുറ്റം പറയുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അന്നായിരുന്നു അവൾ അവനെ അവസാനം കണ്ടത് പിന്നീട് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ മത്സരത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മുത്തശ്ശി കഥകളിലൊക്കെ ദുഷ്ടന്മാർ എപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബലം അനുഭവിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് ദുഷ്ടന്മാർ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൂടി ജീവിക്കുകയാണ് അവന് നല്ലൊരു പ്രണയമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഷുവിൻ വിഷമത്തോടെ രണ്ടിയോട് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇത്തവണ അവൻ ജയിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയത് അടുത്ത ദിവസം അവൾ ഗാവയെ കണ്ട് അവളെ കൂടി മത്സരത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ പറയുന്നു അതുവരെ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്ന അവൾ പെട്ടെന്ന് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടുകയാണെന്ന ലക്ഷ്യം എന്നവൾ പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ അവളുടെ പേര് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ അവൻ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അവൻ അതുവരെ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ
അതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവിടേക്ക് കയറി വന്ന് എന്നെ കൂടി മത്സരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗാവയോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പ്രൊജക്ട് സക്സസ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ എത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഗാവയ്ക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ടീമിൽ ചേർക്കാൻ ഗാവ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവൻ വന്നത് എന്ന് ഷുവിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിനക്ക് അവനെ വിളിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഗാവ അവരോട് പിണങ്ങുന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലീഷ്യൻ തൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ ഗാവയുടെ സിസ്റ്റം ഹാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് വീണ്ടും ഫെയിലാക്കുന്നു വിജയത്തിലെത്തി എന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നര മാസത്തോളം മൂന്ന് ഉറക്കമില്ലാതെ നീ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്ര മോശം പ്രൊജക്റ്റാണോ ഇതുമായി മത്സരത്തിന് ചെന്നാൽ ജഡ്ജസിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ധാരാളം വിമർശനം കേട്ട് അവിടെ നിനക്ക് നാണം കടേണ്ടി വരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് വിജയത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ലീഷ്യൻ പറയുന്നു അവൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും പറയുന്ന രീതി അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഗാവ കുറെ സമയം അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി നിന്നിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം ലീഷ്യൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അവൻ പ്രൊഫസറെ പോയി കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ലീഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയെ പ്രൊഫസറും വിമർശിച്ചെങ്കിലും ഗാവ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള താൽക്കാലികമായി വിജയങ്ങൾക്കും തോൽവിക്കും ഒന്നും പരിധിയിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ നേടാനുള്ള വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കരുത് എന്നും അദ്ദേഹം അവനോട് പറയുന്നു ലീഷ്യാന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത് കുറെ അധികം സമയം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ശേഷം അതുവരെ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ് അവൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ലീഷ്യാനെ കൂടി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഗാവോയ്ക്ക് വിഷമമാകണ്ട എന്ന് കരുതി അവൻ അതുവരെ തയ്യാറാക്കിയ കോഡുകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഷുവിൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിയാകില്ല സമയം കുറവാണെങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ എല്ലാ കോഡുകളും വീണ്ടും എഴുതേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ലീഷ്യൻ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് അതുവരെ എഴുതിയത് മൊത്തത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കി ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് ഗാവോയും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ലീഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായെങ്കിലും പഴയതുപോലെ ഉത്സാഹമൊന്നും ഇപ്പോൾ ഗാവോയ്ക്കില്ല കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഉറക്കമൊഴി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ ഷുവിനെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ ആകെ മൂഡ് ഓഫ് ആണ് എന്ന് ഷുവിന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവളും ലീഷ്യാനും കൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകാനും മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനും ഒന്നും ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഷുവിനോട് വേണമെങ്കിൽ മുറിയിലേക്ക് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ അവൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല അവസാനം അവൻ അവിടെ തന്നെ കുറെ കസേരകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ബെഡ് പോലെയാക്കി അവളോട് അവിടെ കിടന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറയുന്നു അവൾ അവിടെ കയറി കിടന്നെങ്കിലും അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും മത്സരത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് അവൾ അവനോട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നീ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് കാര്യവും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും എന്നും അവൾ പറയുന്നു അത് കേട്ടതും അവൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറയുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാക്ക് മാറ്റിയാലും അതുകൊണ്ടൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഷുവിൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് വാങ്ങി കൈ വെച്ച ശേഷം അവൻ അവളുടെ എ ടി എം കാർഡ് തിരികെ നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രതിഫലമായി ഇത് മാത്രം മതി എന്ന് കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വീണ്ടും ജോലി തുടരുന്നു അവൾ കുറെ സമയം അവനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും നിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ഉറപ്പും അവൾ നൽകുന്നുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയാണ് അവളത് പറഞ്ഞത് അതെനിക്കറിയാം എന്ന് അവളുടെ തലയിൽ സ്നേഹത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു ഷുവിനും ലിഷ്യാനും ഗാവോയും ഒക്കെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിനായി ലീനയുടെ കോളേജിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഗാവോ ലീനയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് അവൾ കോളേജിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവൾ അവനെ കാണാനായി എത്തുന്നു ഗാവോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അവൾക്കായി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു അതെന്താണെന്ന് തുറന്നു നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറിച്ചെന്ന ലിഷ്യൻ അവളുടെ ടെൻഷൻ കണ്ട് ബലമായി അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പ്രതിജ്ഞ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗാവന്ന് ലിനയ്ക്കൊപ്പം കുറെ ദൂരെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി പോകുന്നുണ്ട് ലിന റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫങ് മത്സരത്തിൻ്റെ സ്പോൺസർമാരിൽ ഒരാൾക്കൊപ്പം അവൻ ഇരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തായി വന്നിരുന്നത് അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് അവരെ കാണുന്നത് ലിഷൻ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ അവൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുമോ എന്ന് ഫങ്ങിന് ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്പോൺസർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി വിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി ഗാവോ അവരറിയാതെ ഫോണിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലീഷ്യൻ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ മുകളിൽ സ്റ്റാർ പ്രൈസ് എന്നൊരു പുതിയ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തു അതവന് നൽകണം അതാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യം അവൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റ് മുപ്പത് ശതമാനം അതിന് പ്രതിഫലമായി മെയിൻ സ്പോൺസർക്ക് നൽകാം അതാണ് അവൻ്റെ ഓഫർ മെയിൻ സ്പോൺസറുടെ അസിസ്റ്റൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവൻ പുതിയൊരു അവാർഡിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഓഫറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ സ്പോൺസറിനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് അയാൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഗാവ് ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫങ്ങും അയാളും പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ലിന തിരികെ എത്തിയത് അത്ര ദൂരെയുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് ഫങ് രഹസ്യമായ ആളെ കാണുമെങ്കിൽ അതിന് പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരിതാശം തന്നെയായിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി അവൾ അവരുടെ പുറകെ പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണെങ്കിലും തെളിവില്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാവ് അവളെ തടയുന്നു തിരികെ കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ ലിന വേറെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ അവരെ കണ്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഷുവിനും ലീഷാനും അത് കേൾക്കുന്നു ഷുവിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫങ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനൊപ്പം അടയ്ക്ക് വന്നത് ലിന അവൻ്റെ കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്ന മട്ടിൽ അവനെ പരിഹസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സത്യവുമില്ല എന്ന രീതിയിൽ അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ലിനയോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ലിന ഫൈനലിൽ കടന്നത് ലീഷാൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫങ് അവൾക്ക് നില ചെല്ലുന്നു ഷുൻ ഈ സമയമൊക്കെ ലീഷാൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഫങ് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ പുറകെ ചെന്ന് ലീന പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു നീ ശരിക്കും എന്നോട് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ലീന മത്സരത്തിന് ലീഷാൻ്റെ സഹായം തേടിയതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ വഴിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെ റൂമറുകൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാലും എനിക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ ആരും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നാളെ ഞാൻ വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ അഹങ്കാരത്തോടെ അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പോയത് അവനെ ഒരു തരത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നോർത്ത് ഷുവിൻ ആകെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ലീഷ്യൻ അവർ സംസാരിക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നരാത്രി മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴും ഷുവിൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയ ലീഷ്യൻ അവളുടെ മൂഡ് ഓഫ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവൾക്കൊന്നും ചിരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഫങ്ങിനോട് നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് വെറുപ്പാണോ എന്നവൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ അതേ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ കാരണം എന്താണെന്ന് അപ്പോഴും അവൾ പറയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കാരണം നിനക്ക് കൺവിൻസിംഗ് ആയി തോന്നണമെന്നില്ല എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്നവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു വഴിയുമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വെറുതെ സമയം കളയണ്ട എന്നവൻ പറയുന്നു അവനും പ്രതീക്ഷ ഒന്നും നൽകാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തനിച്ചിരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷുവിൻ അവനെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള കുറച്ച് ദിവസങ്ങളാകെ മൂഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലീഷനെ അങ്ങനെ കണ്ടതേയില്ല ഒരു ദിവസം പ്രൊഫസർ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ ഗാവയുടെ മുറിയിലെത്തി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫങ്ങിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞയെക്കുറിച്ച് അവൾ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അവന് മത്സരത്തിൽ പ്രത്യേക സ്റ്റാർ പ്രൈസ് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രഹസ്യവരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രൊഫസർ വെച്ചത് ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലീഷൻ എവിടെയെന്ന് അവൾ ഗാവയോട് തിരക്കുന്നത് കുറേ ദിവസങ്ങളായി അവൻ മുറിയിലേക്ക് വരാറില്ല വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല അവനിവിടെ മത്സരത്തിന് തന്നെ വന്നതാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയം തോന്നുകയാണെന്നൊക്കെ ഗാവോ പരാതി പറയുന്നു ഫങ്ങിന് സ്റ്റാർ പ്രൈസ് നൽകുന്നതിൽ ഗാവോയ്ക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തനായ എതിരാളി ഫങ് ആണ് അവൻ മറികഴിഞ്ഞാൽ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഷു
അതല്ല നിനക്കതിൽ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് നീ എന്നോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം എന്ന് ഫങ് തിരിച്ചവനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ലീഷ്യൻ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഫങ്ങിന്റെ സൈഡിലുള്ള സ്പോൺസർമാർ അവനെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പേറ്റന്റ് എടുക്കാനായി വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അയാളെ തടയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വെല്ലുവിളിയും മത്സരവും ഹരമായാണ് തോന്നിയത് ലീഷ്യാന് ഫങ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സരം തുടങ്ങുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ മോണിറ്റർ ലീഷ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫങ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത യു എസ് ബി ലീഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നൽകിയ സമയത്താണ് ഗാവ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് മടങ്ങിയെത്തിയത് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഗാവ ഷീനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മൂന്ന് രീതിയിൽ അവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ തകർത്ത് കാണിക്കാം എന്ന് ലീഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് സാധിച്ചാൽ ആ യു എസ് ബിയിലുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഫങ്ങും പറയുന്നു ലീഷ്യൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ ശരിയാണ് വന്നത് അവൻ സ്റ്റേജിലെ മോണിറ്ററിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് യു എസ് ബി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിലൂടെ അവൻ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തകർത്ത് അതിനുള്ളിലെ ഫോൾഡറെല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഫങ് ഐഡിയ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെയും ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള കുറേ ഫോട്ടോസ് സ്റ്റേജിലെ മോണിറ്ററിൽ എല്ലാവരും കാണുന്നു ഫങ് അവിടെ നിന്ന് വിയർക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നാണക്കേട് കാരണം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയായി അതിൽ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് അറിയാത്ത ഒരു വി ചാറ്റ് ഐഡിയിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ നാണക്കേടിലായ ഫങ് വേഗം ചെന്ന ഫോൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ലീഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോടെ ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മത്സരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വീണ്ടും ടൈമർ ഓൺ ആക്കി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് യു എസ് ബി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഫങ് പെർമനൻ്റായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ആ ഫോൾഡർ അവൻ വീണ്ടും എടുത്ത് അത് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഫങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയേണ്ടല്ലോ അവനെ നാണം കെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഷുവിൻ ഹാപ്പിയാക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ലിനയാണ് ആദ്യം ലീഷ്യാൻ ജെയ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൈയടിച്ചത് അത് ഗാവയെ ശരിക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഫോട്ടോസ് രണ്ടാമതും മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടതോടെ ആകെ നാണം കെട്ട ഫങ്ങിൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഇനിയും നാണം കെട്ടിൽ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഫങ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നീ ഇപ്പോഴെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് പോയാൽ നിന്റെ പേറ്റൻ്റ് വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ലീഷ്യാൻ അവനെ പിടിച്ചിരുന്നു യു എസ് ബി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവനൊരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫങ് അത് വാങ്ങി വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് തിരികെ അവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആകെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ അവനത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയിൽ ലിനെ ഉൾപ്പെടെ പലരും വിളിച്ചു നോക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ലീഷ്യൻ പക്ഷേ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് കൃത്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ അവൻ കയ്യിലിരുന്ന മൈക്ക് കൊണ്ട് യു എസ് ബി ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നു അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ എല്ലാവരും ചാടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചതാണ് ഇനിയെങ്കിലും പരാജയം സമ്മതിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫങ് വിജയഭാവത്തോടെ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തകർത്ത യു എസ് ബിക്കുള്ളിൽ ഒരു ചിപ്പ് എടുത്ത് അവനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇനിയും മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണോ എന്ന് ലീഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവൻ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അത് ചിന്തിച്ചത് എന്ന് മാത്രം കാര്യം മനസ്സിലായതോടെ എല്ലാവരും അവന് കൈയടിക്കുന്നു അതോടെ ഫങ്ങിന് പൂർണ്ണമായും തോൽവി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഫങ് സ്പോൺസറുടെ അസ്തനെ കണ്ട് സ്റ്റാർ പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച വീഡിയോ ആ ഷോപ്പിലെ സി സി ടി വി റെക്കോർഡിംഗ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതും സ്റ്റേജിലെ മോണിറ്ററിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതോടെ അവൻ്റെ സകല കള്ളത്തരങ്ങളും പൊളിയുന്നു മാത്രമല്ല അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്പോൺസർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നാണം കടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്തൻ്റെയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു നിന്റെ മുഖം ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഞാനിതിന് തീർച്ചയായും പകരം വിട്ടുമെന്ന് ലീഷാനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫങ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണെങ്കിലും ഗാവയുടെ മുഖം മാത്രം തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫങ്ങിൻ്റെ പേറ്റൻ്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന കമ്പനിയുടെ മാനേജർ സ്റ്റേജിലേക്ക് ചെന്ന് നീ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ലീഷാനോട് പറയുന്നു കിട്ടിയ പ്രൈസ് തിരികെ
ഇന്ന് എന്നെ സഹായിച്ചത് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ലേക്കിന് മുന്നിൽ കാത്തു നിൽക്കും ഉറപ്പായും വരണം എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ലീഷ്യാനും ഷീനും ആകെ ഷോക്കായിരിക്കുകയാണ് നീ നാളെ പോകുന്നുണ്ടോ നീ എന്താണ് അവളെ തടയാഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ഷീൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ അതിന് തടയാനുള്ള ടൈം തന്നില്ലല്ലോ തൽക്കാലം നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ഷീന് അന്ന് മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നതേ ഇല്ല അവൾ റെന്തിയെ വിളിച്ച് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അവനോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വില കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന് അവൾ സംശയം ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് നിന്നാൽ മിടുക്കുള്ള പെമ്പിളർ അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ നോക്ക് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലാണ് എന്ന് റെന്തി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഷീൻ തുറന്നു പറയാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം അതിൽ അവർ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹെയർ ഡ്രസ്സിംഗ് ഷോപ്പിൽ പോയി അവരെ വിളിച്ചു നിർത്തി അവൾ പല ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു കുറേ സ്റ്റൈലുകൾ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഭംഗിയായി കിട്ടി അവൾ മുറിയിൽ തിരികെ എത്തി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തലേ ദിവസം രാത്രി അവൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ലീഷ്യൻ വാങ്ങി നൽകിയ ആ ഡ്രസ്സും എടുത്തുകൊണ്ട് റെന്തി അവിടെ എത്തുന്നു ഷീൻ അതും ധരിച്ച് ലീന അവനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ പെട്ടപ്പോൾ അവൾ വണ്ടിയിൽ നിറങ്ങി ഓടിയാണ് പോയത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി അവനെ ഫോണിലേക്ക് കുറെ വിളിച്ചെങ്കിലും അവൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവനെ അവിടെ എങ്ങും കാണാത്ത കൊണ്ട് അവൻ ഡീലയ്ക്കൊപ്പം പോയതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അവൾ നിരാശ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ലീഷ്യൻ അവിടെ എത്തിയത് അവന്റെ വിളി കേട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഒന്നും പറയാതെ അവൻ അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവരുടെ റൊമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠനം പൂർത്തിയാകാറായിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ടീച്ചർ സങ് ക്ലാസ് റപ്പായ ഷൂനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഫങ്ങിന്റെ പേരില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധിച്ച അവൾ ഉടനെ തന്നെ ഫങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ് ഉടനെ തന്നെ ഫോൺ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫങ് മുമ്പ് അവളുടെ പുറകെ നടന്ന സീനിയറിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ മലപ്പുറം അവളുടെ പേര് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അവൾ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതറിഞ്ഞ വു അവൾക്ക് വേണ്ടി അവനുമായി തല്ലുണ്ടാക്കി ശരിക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നു അവരെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നതാണ് അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തല്ലുണ്ടാക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാവിയായ കുഴപ്പത്തിലാകില്ലേ നിനക്കതിൽ ഇടപെടേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവൾ അവനെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് ഫങ്ങും ഷീനും റെൻഡിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട് എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ചീറ്റ് ചെയ്തവരും ഫങ് അവരോട് പറയുന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ അവരെ ഫോൺ വിളിച്ച് കുറെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുമുണ്ട് ഷൂവിന് ലീഷ്യാനും കൂടി അടുത്ത ദിവസം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ റെക്കമെൻഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതാനിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ലീഷ്യൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞുടൻ ഷീന അവൻ താമസം കേർത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്താറായപ്പോഴാണ് ലീഷ്യാനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അവർ റെൻഡി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഓഫീസ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ റെൻഡി ഫോൺ ചെയ്ത് അവളോട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഓഫീസ് എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം അവൾ അറിയുന്നത് ഇക്കാര്യം ഒന്നും ഇതുവരെ തന്നോട് പറയാത്തിന്റെ ദേഷ്യത്തോടെയാണ് അവൾ അവന്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയത് എക്സാമിന് വരായിരുന്നത് എന്താണ് എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അന്നായിരുന്നു എക്സാം എന്ന് അവൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇനി പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നീ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതും ഓഫീസ് റെന്റ് എടുത്തൊക്കെ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്നോട് മാത്രം ഇതുവരെ എന്താണ് പറയാതിരുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു വേണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ഞാൻ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നീ കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ എന്റെ കാര്യം എന്താകും ഞാൻ പി ജിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലും അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഷീൻ പരാതിയുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനും അവൻ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാതിരിക്കുന്ന കണ്ട് അവൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ദേഷ്യം വരുന്നതിനാൽ അവൾ പിണങ്ങിറങ്ങി പോകുന്നു പിണക്കം
അതാരാണ് ശരിക്കും നിന്റെ കസിൻ ആണോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം അവൻ എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് പറയാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്ത എന്താണ് എന്നൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ഷീൻ വഴി വെച്ച് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവനൊന്നിനും മറുപടി പറയുന്നില്ല എപ്പോഴത്തെ പോലെ അവൾ പിണക്കം തിരിച്ചു നിന്നപ്പോൾ മുറിയിൽ ചെന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഫ്യൂഷുവിനെ കുറിച്ച് മുറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിശദമായി അവളോട് പറയുന്നു അവന് വേണ്ടി മാർക്ക് തിരുത്തിയെന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതുമല്ല ആ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് നിന്റെ അമ്മയുമായി ഞാൻ ബാഡ് ടൈംസിലായത് ഇപ്പോൾ അവന്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം അടുത്ത ഐ ടി ഫീൽഡ് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഒരാളെ സഹായത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാണ് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ലീഷൻ അവളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്ന് അവൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവന് ഫ്രണ്ടായി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തനിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നും അവൻ അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നും അവൻ പറയുന്നു ലീഷയുടെ സ്വഭാവം വളരെ നന്നായി അറിയുന്നതുകൊണ്ട് താൻ പറയുന്നതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിന്നുകരില്ല നേരെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്ന വിസിയു ഷുവിൻ്റെ ബാഗിൽ അവൾ അറിയാതെ അവൻ്റെ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ അവനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലബിലേക്ക് പോയി അവനെ കാണുന്നു അവൻ നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് എന്ന് അവൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ലീഷയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഫ്യൂഷു അവനോട് കുറെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് മതിൽ ചാടി പുറത്തു പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ലീഷയെ അവൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് അവനും ഫ്രണ്ടും ഒരു വിധത്തിൽ മതിലിന് മുകളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ബാഗ് താഴെ കിടക്കുകയാണെന്ന് അറിയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെ ലീഷ്യൻ കാശ് തരാമെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് അവരോട് പറയുന്നു ക്യാഷ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സെക്യൂരിറ്റി വരുന്നത് കണ്ടത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ലീഷൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ അവൻ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവനാണ് അവന് ക്യാഷിന് ഇത്ര ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം പി ടി ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പരിക്ക് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാനായി പോകുന്ന അവനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല എന്നറിഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്നും അവനെ കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആരുടെയും മുന്നിൽ തല കുളിക്കുന്നത് അന്നും അവന് തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല വെറുതെ കൊടുത്താൽ വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഹോംവർക്കുകൾ ചെയ്യിച്ച് പണം നൽകിയിരുന്നു പിന്നീടാണ് അവൻ ഹാക്ക് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അവൻ ആരുടെയും സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ഹാക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ആരുടെയെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഡേറ്റ വീണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊക്കെ വിഷു അവളോട് പറയുന്നു എൻ്റെ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ എൻ്റെ ഡാൻസിങ് പാർട്ട്ണർ എന്നെ വിട്ടുപോയി ടീച്ചറും അച്ഛനും എല്ലാം ഡാൻസ് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആകെ വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അന്ന് ലീഷൻ എന്നെ തേടിയെത്തി കുറെ സമാധാനിപ്പിച്ചു അന്നാണ് അവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥത ശരിക്കും എനിക്ക് ബോധ്യമായത് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവനെ സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നും അവൻ പറയുന്നു ക്യാഷ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കവർ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഞാൻ നൽകിയാൽ അവൻ വാങ്ങില്ല നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഇത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്യാഷല്ല ഞാൻ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഡാൻസിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ള വരുമാനമൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ഒരു കരുതലായിട്ട് കണ്ട് ഇതുകൂടി കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവനോട് പറയണം അവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ട് ക്യാഷിന് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ ആരോട് ചോദിക്കില്ല ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ വരില്ല എല്ലാം അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ അവൻ ഷൂവിനോട് പറയുന്നു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം അവൾ ആ കവർ തിരികെ അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും ലീഷ്യൻ ആരുടെ മുന്നിൽ തലവിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല സ്വന്തമായി അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ അവൻ തൃപ്തിയാവുകയുള്ളൂ അവൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കേണ്ട അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഷീൻ അവനോട് പറയുന്നു അവൾ അത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും സംസാരിക്കാതെ പിയുന്നു പി ജിക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വന്ന ഷീൻ്റെ അമ്മ അന്ന് രാത്രിയും മോളെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും കുറച്ച് ലേറ